অনুষ্ঠান যার ফলে আমরা একটুকু স্বাধীনতা নিয়েছি এটুকুরি করে ফেলছি এটুকু যারা বিশিষ্ট মানুষ আমাদের মধ্যে এসছেন তাদেরকে ডেকে নিচ্ছি আপনারা কিছু মনে করবেন না যে ঠিক আছে জয় ভগবান শ্রীরাম আজকে দিনটা উনিশে এপ্রিল এর গুরুত্ব আমার সামনে যারা রয়েছেন তারা অনুভব করেন তো আমরা যারা এখানে বসেছি বিরাট দিন আমাদের জীবনের আদর্শ হচ্ছে ঠাকুমার স্বামীজির তারা তাদেরকে আমরা স্মরণ করি তাদের তো আর আমরা ফুতে পারিনি ঠাকুরের একটা সুন্দর কথা আছে পড়াচ্ছে সোনা ভালো শোনাচ্ছে দেখা আরো ভালো একটু আলাপ একটু ছোঁয়া যে মানুষটাকে নিয়ে আজকে আমরা যার ছবি সামনে দেখছেন তাকে আমরা ছুঁয়েছি খুব কাছে থেকে বারে বারে আমার পাশে যারা আছেন পরিচয় একটু এখন বলছি এরা খুব কাছে থেকে পেয়েছেন যার ফলে আমরা তৃপ্ত একজন প্রকৃত মানুষ যার পরিমাপ সম্ভব হয় না সে কত বড় কিন্তু তাকে এত কাছে পেয়েছি তখন হয়তো বুঝতাম না যে উনি এত বড় আমি তার কোলে বসেছি তার কাছ থেকে চার না পয়সা নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খেয়েছি উনি বাবা মার কাছে যে ছোটরা যা করে চারানা কথাটা এখন একটু মনে হবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে চারানা একটা বিরাট খুব বড় বড় ব্যাপার আজকে একশো চোদ্দ তম জন্মদিন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ খুব আদরের নাম বড় মহারাজ নরেন্দ্রপুরে যখন বড় মহার নামটা চালু হলো কেউ কেউ এই নামটা সোর্স খোঁজার চেষ্টা করেছিল পায়নি আমি পার্সোনালি একটা বলেছিলাম যখন অল্প মাত্র জমি নেওয়া হয়েছে একটি মুসলমানের বাড়ি পড়েছিল তার মধ্যে তার বাড়িতে আমরা পান্তাও খেয়েছি চাষবাসের কাজে সাহায্য করত তারা তো মহাজ কাছে যেতে পেত না দূর থেকে দেখত আর পরে তারা মিশেছে মহাজ কাছে অনেক আবদার করেছে তাদের মধ্যে ওরা বলতো মহাজ সম্পর্কে বলতো তিনি বড় মহারাজ তিনি কুক মহারাজ ইনি আপনাদের বাড়ি তাড়ি তৈরি করার যিনি দেখেন তিনি সেই মহারাজ এভাবে পরিচয় দিত লোকেশ্বর নিঃসন্ত বলতো বড় মহারাজ অপূর্ব নামটা পরে খুব চালু হয়ে গেছিল বড় মহারাজ যাই হোক আজকে আমরা তার সম্পর্কে একটু আলোচনা করব আমাদের শ্রদ্ধা জানাবো নিজেরা একটু পবিত্র হব শুদ্ধ হব আমি আমরা যারা এখানে বসে আছি আমি এই ডান দিক থেকে আরম্ভ করি এই যে মানুষটি এর নাম দিলীপ ঘোষ ইনি আমাদের সরকারের বড় অফিসার আই এস অফিসার ছিলেন আমাদেরকে প্রচুর করেছেন এই প্রতিষ্ঠান গড়ার পিছনে কিন্তু একেবারে চুপচাপ কোথাও কেউ জানে না তার কাছে কোনো কথা বলে না এমনকি আমাদের ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছেন সরকার কাছে এই চেয়েছেন এতে কি চলবে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে জানেন কিছুই জানেন না বলে নিজে সব ঠিকঠাক করে আবার টাইম করে নিয়ে এসো এমন হয়েছে আবার বলেছেন জিনিসপত্র চেয়েছেন পেলেন প্রতি বছর যে খরচ তার জন্য কিছু ভেবেছেন লিখুন আবার আবেদন করুন এই এই মানুষ এরা এদের মূল্যায়ন হবে না এরা চুপচাপ সমাজে থেকে চলে যাবে তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিশ্চয়ই পাবেন আমরা খুব আনন্দ তাকে পেয়েছি এখানে মাঝে মাঝে আসেন কিন্তু এই দিনে 
পরিচয় বলতে হলে বলতে হয় পুরুলিয়ার আমরা ঠিক ওই পরিচয় আমরা আমরা বলি উনি প্রথমেই বলি উনি নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তন ছাত্র আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন খুব আনন্দ হয় আমাদের এটা এগুলো বলতে এখন শুনবেন কি সুন্দর বলেন মনে হয় বলতেই থাকুক বলতেই থাকুক না থামুক খুব ভালো উদ্বোধনের এডিটার ছিল মহারাজকে দারুণ ভাবে পেয়েছেন মহারাজ তাকে কত ভাবে উৎসাহিত করেছে পড়াশোনার ব্যাপারে এই বই পড়ো ওই বই পড়ো এর মধ্যে কটা বই পড়েছো এইভাবে তাকে দারুণ ভাবে আর তিনি আমি মহাজকে সবচেয়ে বেশি পেয়েছি এখানে ছোটবেলা ছোট বয়স থেকে ও কিন্তু আমার চেয়ে বেশি স্মরণ করে আমার অনেকবার উনিশে এপ্রিল দেরি হয়ে গেছে মহাজকে ছবির কাছে গিয়ে প্রণাম করতে সবার তার মধ্যে আমাকে মনে করে দিয়েছে আজকে মহারাজের জন্মদিন তাকে স্মরণ করছি অপূর্ব অপূর্ব এদের প্রাণ মহন তারপরে রয়েছে স্বপন ব্যানার্জি সবাই চেনেন সুবক্তা হিসাবে খুব চারিদিকে তার নাম তিনি আমাদের কলেজের ছাত্র অনেক দিন পুরুলিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু তার পরিচয় এই অঞ্চলে প্র্যাকটিক্যালি অনেক যে কলকাতাতেও সুবক্তা হিসাবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এই ভাব প্রচার যে হচ্ছে এই ভাব প্রচার এখন তো সমিতি আছে এখন সংস্থা করা হয়েছে তার আগে অনেক আগে থেকেও আরম্ভ করেছে একক প্রয়াসে ডাকলেই চলে যায় যেখানে পরে থাকতে হয় থাকার জন্য কোনো ভালো জায়গা দরকার নেই কিভাবে আসবে তাও ভাবছে না শুধু ডাকলেই হলো ঠাকুর গোস্বামী সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে ঠিক হাজির সপন ব্যানার্জি খুব ভালো লাগবে তার তার কথা শুনে তারপরে রয়েছে আপনাদের সে অশোক মোহন চক্রবর্তী এদের পরিচয় প্রথম পরিচয় না দিলে আমাদের লোকে পরে বাড়বে ইনি আই এস অফিসার ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক দিনের এখানে কিন্তু মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু সে পাত্র মহারাজ যখন গোল পার্কে ছিলেন তখন থেকে সকালবেলা মহারাজের সঙ্গে আর রামকৃষ্ণ মিশ্রের সঙ্গে তার খুবই যোগাযোগ আমাদের লোকশিক্ষা পরিষদের কর্ম পদ্ধতি উনি সব জানেন এবং যেখানে যেখানে হয় গিয়ে দেখতে উৎসাহ দিয়েছেন পুরুলিয়া আশ্রমে উমানন্দের সময় প্রভানন্দের সময় এসেছেন থেকেছেন উনি আমাদের এখানে আপনার তো দেখেছেন যারা এখানকার লোক তাকে প্রায় দেখেন তিনি আসেন উৎসাহ দেন এবং সবচেয়ে বড় কথা এই দিলীপ বাবু আর অশোক মোহন বাবু থাকাতে আমাদের খুব সাহস সরকারের কাছে কিছু কোনো কিছুর জন্য আবদার করতে হবে ওদের কাছে আমরা শিখে নেই কিভাবে করতে হবে অনেক সময় ওরাই উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যান আচ্ছা আমরা যোগাযোগটা করে দিচ্ছি এদের তুলনা হয় না এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে তাদের যে অবদান তারপরে রয়েছেন একটা এম দেশ সত্যি প্রসাদ মিশ্র ইনি আমাদের এও নরেন্দ্র ঘোষ এও নরেন্দ্র ঘোষ কলেজের ছাত্র তারপর পুরুলিয়া স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষক ছিলেন স্বপন দা শক্তি দা ছেলেরা একবার এইভাবে বলে ওরা স্বপন দা শক্তি দা একসঙ্গে দুটো নাম দুজনেই সুবক্তা শক্তি এখন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোল পার্ক সেখানে গবেষণা বিভাগে রয়েছে নিবেদিতা চেয়ার সেখানে রয়েছে গবেষণার কাজে লেখা টেখার ব্যাপার বিভিন্ন পুস্তক আদি প্রকাশ আর বক্তৃতা দেওয়ার বিভিন্ন জায়গায় আর আমাদের খুব ভালো লাগে এই সব আমাদের ছাত্র আর ঠাকুর মহামীজির কথা এরা চারিদিকে প্রচার করে বাড়াচ্ছে সবাইকে আমাদের নানিতমের সমস্ত কর্মীর পক্ষ থেকে আমাদের সবাই আমরা এখানকার কর্মী সবাই একসঙ্গে আজকে মহারাজকে প্রণাম জানাচ্ছি এবং অতিথি অব্যাহতদের আমরা আমাদের সাদর 
অভ্যর্থনা জানাচ্ছি আপনারা আমাদের এখানে এসেছেন আমরা খুব আনন্দিত ঠাকুরমোহন স্বামীজির কাছে আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি এরপর আমরা একে একে একটু অশোক মোহন বাবুকে আমি একটু অনুরোধ করব শ্রদ্ধেয় স্বামী শিব প্রদানন্দ জি মহারাজ উপস্থিত অন্যান্য ভাগত বৃন্দ নামের সভাপতি কার্যকরী সভাপতি সচিব অন্য কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে অন্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের পক্ষ থেকে আমি সকলকে সাদর সম্ভাষণ এবং নমস্কার জানাচ্ছি আমাদের কয়েকজনের বিরাট সৌভাগ্য পূর্বজন্মের সুকৃতি আমি বলবো যে আমরা মহারাজকে কাজ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি তার সাহচর্য পেয়েছি তার কাছ থেকে পথ নির্দেশ পেয়েছি এবং সেগুলি আজ আজও আমাদের কাছে বড় সম্পদ হয়ে রয়েছে শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবু প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন যে মহারাজ সত্যি একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তার চলে যাওয়ার প্রায় চব্বিশ বছর পরে এখন যখন স্মৃতি রমন্থন করি তখন মাঝে মাঝে নিজেরই সন্দেহ জাগে যে এত গুণের সমাহার একজন ব্যক্তির মধ্যে হওয়া কি সম্ভব সত্যি কি হয় মহারাজ পণ্ডিত ছিলেন সুবক্তা ছিলেন অত্যন্ত সুপ্রশাসক ছিলেন মহারাজের স্নেহ তার কোন মাপ করা যেত না তার মধ্যে যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ ছিল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সেটি দৈবাত দেখা যায় আর সর্বোপরি আমি বলবো আমরা যাকে ডিগনিটি বলি এই ডিগনিটি মহারাজের আচরণে কথা বলায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে এতটা ডিগনিফাইড পার্সন সচরাচর দেখা যায় না আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে আজকে এখানে তাকে স্মরণ করছি আমরা কেউ কেউ প্রতিদিনই একাধিকবার তাকে স্মরণ করি তার কাছে প্রার্থনা জানাই মহামহারাজ পরিচয় কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে কঠিন পরিস্থিতি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মানসিক স্থৈর্য নষ্ট না করে মুখের স্মৃত হাসি বজায় রেখে যেটা বলবার যেটা করবার উনি সর্বদা বলেছেন এবং পেয়ে গিয়েছেন তার স্মৃত হাসি কেউ যদি দুর্বলতা মনে করে থাকতো অচিরেই তাদের ভুল ভেঙে যেত কেননা অত শান্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যেও উনি যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন তার থেকে উনি কখনো বিচ্যুত হতেন না মহারাজের স্নেহ মহারাজের ভালোবাসার তুলনা পাওয়া কঠিন সকলকে সকলকে তিনি এত স্নেহ করতেন ভালোবাসতেন লোকে বিস্মিত হয়ে যেত যে নিকট রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও এতটা ভালোবাসা কি সম্ভব আমাদের নানৃতমের পক্ষ থেকে শতবার্ষিক সংকট মহারাজের উপর করা হয়েছিল 
আপনারা সেটি যদি উল্টে পাল্টে দেখেন তাতে অনেক চিন্তা নায়ক প্রবীণ সন্ন্যাসীরা সঙ্গীতজ্ঞ খেলোয়াড় বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিবিদ মহারাজকে নিয়ে তাদের যে ইমপ্রেশন তার কথা লিখেছেন দেখলে পরে বিস্মিত হতে হয় কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে তারা মহারাজের কাছে উৎসাহিত হয়েছেন আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অতি নিয়মিত দেখা হতো মহারাজ আমি যতটুকু দেখেছি উৎকর্ষের সাধনা করতেন যে খেলোয়াড় তাকে বলতেন কি করে সে আরো ভালো খেলতে পারে যে গান বাজনা করে বলতেন কি করে আরো ভালো গান বাজনা করতে পারে ভালো বই পড়তে পারে একটি বাধা গতে সকলকে ফেলবার চেষ্টা আমি অন্তত কোনোদিন দীর্ঘদিন মহারাজকে দেখিনি এবং ওই তথাকথিত রিচুয়ালস এবং আনুষ্ঠানিক ধরনের আলোচনা বাদ দিয়েও মহারাজ ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে যেতে পারতেন সে কথা শেষ হলে যে শুনল তার মনে হতো সে অনেকটা উপকৃত হয়েছে সদভাবে কাজ করতে সে অনুপ্রাণিত হয়েছে যারা মহান চিন্তা নায়ক মহান বিজ্ঞানী তাদের শরীর চলে যায় কিন্তু তাদের ভাবধারা তাদের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন রূপায়িত হতে থাকে মহারাজের কাছ থেকে আমরা যেমন জানি অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসী প্রভানন্দ জি অশোকানন্দ জি উমানন্দ জি কালীপদ মহারাজ শিবশঙ্কর বাবু আর অনেকে তার হাতে তৈরি হয়ে দীর্ঘদিন দেশের সমাজে সেবা করে গিয়েছেন এখনো করছেন তাদের কেউ কেউ সেবা এবং যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি এই নানৃতাম মহাভারতের আদর্শ মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সংস্থা আমার সৌভাগ্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় বলতে গেলে প্রথম ইটি ফেলার থেকে আমার কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে সবার নাম করা যাবে না কিন্তু এইখানে ডক্টর ভারতী বক্সি আছেন রঞ্জনা সেনগুপ্ত আছেন ডক্টর শ্যামল দত্ত আছেন কি পরিমাণ প্রতিকূলতার মধ্যে আজকে ক্যাম্পাস তৈরি হয়েছে তার অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে আমি সাক্ষী এবং যে লেভেল অফ ডেডিকেশন দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে একটা সময় ছিল দারুণ গ্রীষ্মে ওই একটা বেঞ্চ পেতে আমরা বাইরে বসতাম রোদটা সরে সরে যেত একটা দুটো গাছ ছিল ওই গাছের ছায়ায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বেঞ্চটা টেনে আনতে হতো এরা কলকাতা থেকে আর্ধেক রান্না করে নিয়ে আসতেন এখানে রান্না শেষ হতো তারপরে বাসন টাসন দিয়ে আবার কলকাতায় যেতেন অনেক বাধা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিকূলতার মধ্যে আজকে প্রতিষ্ঠানটি এই জায়গায় এসেছে এবং আজকেও এর যারা মূল কর্মকর্তা তাদের উদ্যোগ তাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস মহারাজের প্রতি ভক্তি শ্রী ঠাকুর বা স্বামীজির প্রতি ভক্তি আমি পঁচিশ বছর আগে যা দেখেছি তাই দেখি ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শুধু থেমে যায়নি যাদের নাম আমি করলাম তাদের হাত ধরে এখন আরেকটি প্রজন্ম সামনে চলে এসেছে এখানে অনেক ছেলে মেয়ে আছে তাদের অনেককে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি সৎ ছেলে মেয়ে উদ্যমী ছেলে মেয়ে নিজেদের স্বার্থ চিন্তা না করে এই প্রতিষ্ঠানের চিন্তা জনসেবার চিন্তায় তারা নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছে মহারাজ আমাদের আশীর্বাদ করুন যে মহিরুহের বীজ তিনি বপন করে গেছেন সামনের দিনে এই মহিরুহ তার প্রত্যক্ষ কৃপা যারা পেয়েছে তারা এবং পরবর্তী জন্মের যারা 
তার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করছে তাদের আরো সমৃদ্ধ করে তাদের কাজের পরিসর আরো বাড়িয়ে তোলে আরো অনেক বক্তা আছে আমি আর বলবো না আমি একটা ছোট্ট ঘটনা শুধু বলি অনেক বছর আগে সাতাশ আঠাশ বছর আগে হতে পারে শ্রীমদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজির সঙ্গে আমার এই পুরুলিয়াতেই আসবার সুযোগ ঘটেছিল ওনার তিনটি অনুষ্ঠান ছিল সেদিন উনি একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ঠাকুরের জীবনটি হচ্ছে লোককে দেখানো যে দেখো ষোলো আনা ভক্তি থাকলে কিরকম দেখায় তোমাদের এতটা করতে হবে না তোমরা চার আনা করো পাঁচ আনা করো আমি এখনো যখন প্রতিদিনই লোকেশ্বরানন্দজির কথা ভাবি নিক্ষত মনে করি আমার এইটা মনে হয় উনি আমাদের সকলের সামনে এই বিবিধ গুণান্বিত হয়ে দেখাচ্ছেন যে দেখো ঠাকুর মা স্বামী ইতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে স্বার্থ শূন্য ভাবে কাজ করলে তার চেহারাটা কেমন হয় তোমাদের সকলকে এতটা হতে হবে না তোমরা এর খানিকটা হও আমি আবার আপনাদের উপস্থিত সকলের হয়ে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জিকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি আমাদের কর্মশক্তি দিন আমাদের সৎ পথে রাখুন আমরা সমাজের দেশের সেবা যেন কায় মনোবাক্যে করতে পারি আমার প্রণাম ধন্যবাদ অশুভন বাবু নারীতম থেকে শতবর্ষে একটা বই বেরিয়েছিল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকেও একটা বই বেরিয়েছিল আমার পাশে যে স্বামীজি বসে আছেন লেখা আছে একটা আবার একটি কবিতা আছে এই কবিতাটা এখন একটা অনেকের মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে একটা লাইন শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের রূপুর সোনার নরেন্দ্রপুর এখন সন্ন্যাসীরাও বিভিন্ন সময় যারা নরেন্দ্রপুর ভক্তি দিতে আসেন তারা ওই লাইনটা বলেন এনার লেখা আপনারা অনেকে জানেন এই নাকি প্রচুর প্রচুর লেখা আছে এটা কিন্তু কবিতাও আছে এটা হয়তো অনেকে জানেন না এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ থেকে শতবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল সে বইটা পাওয়া যায় না এখন আমরা আর ছাপাইনি আমি বললাম এই জন্য সেই কবিতার কথা উল্লেখ করার জন্য অসাধারণ একটা লাইন শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের নূপুর সোনার নরেন্দ্রপুর কয়েকদিন আগে সপ্তাহখানিক আগে একজন স্বামীজি বললেন এই লাইনটা খুব মজা লেগেছিল এবার আমরা আরেক নমো ভগবতে শ্রী রামকৃষ্ণায় প্রথমে নান্দ্রিতম পরিবারের প্রত্যেককে পূজনীয় প্রশান্ত দা থেকে শুরু করে অশোক মোহন বাবু ভারতীদি রঞ্জনাদি শ্যামল দা থেকে শুরু করে রাজেশ পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এই উনিশে এপ্রিলকে বিশেষভাবে স্মরণীয় রাখার জন্য আমরা ভারী চমৎকার মূল্যায়ন শুনলাম পূজনীয় প্রশান্ত দার মুখে এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন অশোক বাবুর মুখে রামকৃষ্ণ থেকে নান্দরিতমে আসার আগে আমি আমার কয়েকজন পরিচিত বন্ধুকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম বেশিরভাগই নরেন্দ্রপুরের ছাত্র আমার সহপাঠী ছিলেন তারা আমার দু একজন সিনিয়র ছিলেন হোয়াটসঅ্যাপে আমার একটাই প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে হোয়াট কামস টু ইউর মাই ফার্স্ট ওয়েন ইউ থিঙ্ক অফ বড় মহারাজ হোয়াট কামস টু ইউর মাইন্ড ফার্স্ট ওয়েন ইউ থিঙ্ক অফ বড় মহারাজ ওয়েন ইউ ফার্স্ট হিয়ার অফ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি মহারাজ লোকেশ্বরানন্দজি বড় মহারাজ এই নামটা শুনলেই তোমার চোখের সামনে কি ভেসে ওঠে আমার বন্ধুদের প্রতিক্রিয়াগুলো আপনাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করে নিচ্ছি 
तीर्थम को लिख लो हिस माइंड अमिताभ हो हमारी क्लास में वो लिख लो आई रिमेम्बर हिज मेजर स्माइल पिक्चराइज हिम एज स्थित प्रज्ञ गोलोक तार उत्तर लिख लो पूजन महाराज हासि मुख अति सहज सरल भाषा हासि मुखे जेको विषय आलोचना छवि भेसे उठे और उन्हीं लिख लो प्रथम मन पड़े से उज्जवल हासि मुख हमारे तक जान जानते चाहिए तुम्हारा भलो आज तो उन्नी आ लिखल गोलापी हल्का गेरुआ पोशा के हाँ से हाँ एक आलदा छंदे शांति क्लसमेट से लिखल स्माइलिंग फेस कन्फिडेंट लुक पांचजन उत्तर प्राय एक ही रकम देखते पेलम एक्तर उत्तर शुनिड़ी उज्जवल घटना चक्रे परम श्रद्धा भाजन पूजन सैकत क्लसमेट उज्जवल ओ लिखे लाभ प्रसनिफाइड भलोबासार प्रतिमूर्ति बंधु अलोक चौधरी प्राय एक ही उत्तर पार्सनिटी लाभ एंड एफेक्शन प्रसनिफाइड उत्तर दिए जेमन सुदाम लिखे सत्य उन्नी बड़ महाराज छमल मीरानी से लिखल यथार्थ अभिभावक और पथ प्रदर्शक चिन्मयदा स्वपनदार क्लसमेट लिखल ह्वाट्सपे खूब संक्षेपे बोलते हैं बेत शर मध्य दिए मन पड़े उन्नार विभिन्न वक्तृतार कथा मन है पशे बस कथा बोल शुभमय लेखा पूजे दिक उन्मोचित हो तरगे आकजन प्रतिक्रियार कथा बोली लिखन बौद्धिक स्तरे भावी जे प्रत्येके हे ईश्वर सतान प्रति मानूष ईश्वर स्वरूप जीवी शिव क्यों तो अस्वीकार कर उपाय नहीं कर्म क्षेत्र दैनन्दिन जीवन जर संगे उठा बसा तर क्षेत्र परम सत्यता आरोप करते बड़ महाराज पारे कारण प्रत्येक स्वीकारोक्ति गुण थे हलो मानुषर संगे भलो व्यवहार कर शुभमय चमत्कार भाव कतगुल दिक तुम प्रथम स्वाभाविक भाई की मन आय कतनाथ आतुर आश्रय स्थल और तरह शरणागति भलो संगठ भलो लेखक भलो बक्ता सब ही ठीक क्योंकि ठाकुर मायर पाए आत्मनियम करते सम्पदे विपदे ठाकुर मायर मुखर दिखे चे थका सब क्षेत्र सब अवस्था दूजे प्रणाम देखे खूब काज थे भूतिशानंद जी और बड़ महाराज उनारा जख प्रणाम करतें मुख चो देखत आत्मनिवेदन मानी प्रणाम देखले बोझा जित नरेंद्रपुर कथा सुनल महाराज जार कथा उल्लेख कर शुभमय स्वामी लोकेश्वर नंद जी सम्बन्धे पूजन बड़ महाराज सम्बन्धे एक मंत्य कर साले स्वामी विवेकानंद सफल शिकागो बक्तृता शतवार्षिकी उद्यापन रामकृष्ण मठ एवं मिशन पक्ष 
পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জীর পরিচালনায় যে ভাবে নিখুঁত ভাবে সম্পাদিত হয়েছে তা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে সেই দিক কেন্দ্র করে ভূতেশানন্দজি মহারাজ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তুমি স্বামীজির বিভূতি তুমি স্বামীজির বিভূতি এই যে আমরা এতক্ষণ নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তনীদের কথা শুনলাম তার প্রেক্ষিতে কতগুলো প্রশ্ন আমাদের মনে থাকে কি প্রশ্ন আমরা সুখময় এবং নির্মলের বক্তব্যে শুনেছি যে পূজনী মহারাজ অনাথ আঠুর প্রত্যেকের আশ্রয়স্থল ছিলেন দেখুন আমার মনে হচ্ছিল ওদের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দেখার পরে যে গীতার সপ্তম অধ্যায় একটা কথা আছে যে ভগবান আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই ধরনের মানুষ কৃপা করেন কিন্তু আসুর আসুর ভাব মাশ্রিত যারা আসুরিক ভাব সম্পন্ন তারা ভগবানের কৃপা পান না কিন্তু যারা পূজনীয় মহারাজের সান্নিধ্যে এসেছেন তাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে আছে যে দার সবার জন্য অবারিত ছিল সেখানে আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানী তাদের জন্য তো দরজা খুব মহারাজ কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাবন করেন কোনদিন কারো বিরুদ্ধে একটি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন কিভাবে সম্ভব হয় আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি সত্যি আমাদের গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সে ভারী চমক চমৎকার একটা ব্যাখ্যা আছে আপরিয়মানাচল প্রতিষ্ঠান সমুদ্র মাপত্র বিষন্তি নানৃতম প্রকাশিত পূজনীয় মহারাজের গীতার বইটি আপনারা নাড়াচাড় করে দেখবেন কি অসাধারণ সহজ সরল ব্যাখ্যা রয়েছে আপরিয়মানম মচল প্রতিষ্ঠান সমুদ্র মাপত্র বিষন্তি অদ্ভুত ঘটনাচক্রে কয়েকদিন আগে পড়ার সময় ভাবছিলাম এই শ্লোকটার যা অর্থ যেটা পূজনীয় মহারাজের জীবনে প্রশান্ত ভরপুর নদী বিভিন্ন নদ নদী সমুদ্রে মিলিত হয়েছে কিন্তু সমুদ্রের কোন রিপলস নেই সমুদ্র শান্ত সমস্ত যা কিছু আসছে যাচ্ছে পূজনীয় মহারাজ জীবন আমরা দেখেছি এই যে নানা ধরনের ট্রেচারি যাদের ইগো আছে তাদের পক্ষে কিন্তু এটা সম্ভব না এটা আমাদের বড় প্রশ্ন আরো এই মধ্য দিয়ে দুটি পার্টিকুলার কোয়ালিটি খুব স্পষ্ট হয়েছে একটা হচ্ছে প্রশান্ত হাসি মুখ স্মাইলিং ফেস আনন্দময়তা আর একটি হচ্ছে তার সর্বপ্রবাহী ভালোবাসা কি করে এটা সম্ভব এই সর্বপ্রবাহী ভালোবাসা সম্ভব সাধারণ মানুষের সম্ভব এমন একজন প্রশ্ন করেছিলেন পূজনীয় মহা যদিও মহারাজের সর্বপ্রবাহী ভালোবাসা উল্লেখ না করে প্রশ্ন করেছিলেন যে আচ্ছা মহারাজ সকলের প্রতি ভালোবাসা সকলের প্রতি মমত্ব
निर्विकार स्वीकारोक्ति प्रश्न कर पालित हो संचार हत प्रसंग क्रमे मन पड़ल एक बंधु सुबीर राय बर्मन से मंत्य कर I visualize Bodo Maharaj as personification of God. I visualize Bodo Maharaj as personification of God. Look, Shami Vivekananda, Achar Acharon, look at Markini. Look how busy they are. They are looking to see Shami Ji. Their conversation is often short, short. Their shishu is short, short. Rongo rush courtin. আবার কখনো কখনো মনে হতো যেন তিনি দিব্যলোকের বাসিন্দা মার্কিনীরা অবাক হতো একবার সরাসরি স্বামী বিবেকানন্দ প্রশ্ন করেছিল তখন স্বামীজি একটা ছোট্ট উত্তর দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন হ্যাভ আই নট ফুলড ইউ হ্যাভ আই নট ফুলড ইউ আমি কি তোমাদের বোকা বানাইনি লোকেশ্বরানন্দজি মহারাজ शरीर जावर कैक मास आगे बार कगतोक्ति कैकजन सामने महाराज बोलत एक रहस्यमय हासि तर चोखे मुखे खेले जित देख प्रशांतार मुखे सुनल अशोक बाबू मुखे सुनल सैकतेश महाराज सुनब सपनदार सत्य कथा बोलते कि जान बड़ महाराज जो कि अथच घनी भाव मिसे सान्निध्य पे अबाक जाए मन पड़े जाए भागवत एक श्लोक आई श्लोक अर्थात अपना अने के जान चाँद जल्द रिफ्लेक्शन देखे मेरा तांद बुची खेल चाँद अंतर्हित हल तक बुझे तफात कत खानी एवं आज के भावी तब कख मन तो पूजन महाराज सान्निध्य पे पूजन महाराज स्मृति मृत्यु जागरूक रखे नित्य बर्तमान जेटी अशोक बाबू बोलें किरण करी अगणित मानुष जन आ 
পূজনীয় মহারাজকে স্মরণ করে শরীর মন এবং বুদ্ধির পবিত্রতা বজায় রাখে পবিত্র স্বরূপ শ্রীমদ স্বামী লোকেশ্বর নন্দজি মহারাজ আমাদের আমাদের বড় মহারাজ তার প্রতি আমি প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি জয় মহা যুক্তি খুব ভালো লাগলো সুন্দর বলেছ তুমি সবসময় ভালো বলো বড় ভালো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্বপন এসব বড় বড় সুবক্তা আমরা পেয়েছি এ একটা অদ্ভুত যোগাযোগ খুব কম ঘটে জননী সারদাং দেবী রাম পাদ পদ্মে তৃত্বা পূজনীয় প্রশান্ত দা সৈকতোষ মহারাজ বাবু অশোক মোহন বাবু শক্তি দা এখানে উপস্থিত অঞ্জনা দি ভারতী দি ডক্টর সিনহা নীলিমাদি এবং আরো অনেকে আমার মনে হচ্ছিল আমরা কিছুক্ষণের জন্য স্বর্গলোকে চলে এসেছি একেবারে সত্য অনুভব চেতনানন্দ জি আজ সকালে একজনকে বলছিলাম তিনি একটি বই লিখেছেন না দিল্লি টুইট গড আমি খুব সাহস করে বলছিলাম শুধু প্রশান্ত তাকে দেখলেই বোঝা যাবে যে তিনি ভগবানের সঙ্গে বাস করেছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আমরা খুব সাধারণ ছিলেন এখানে যারা আছেন তাদের সাধারণ তমজনী তার থেকেও আমি সাধারণ কিন্তু মনে হয়েছে যে মহারাজের উপস্থিতি একটা বলয়ের সৃষ্টি করত যে বলয়টা প্রেমের বলয় যে বলয়টা পবিত্রতার বলয় যে বলয়টা সত্যের বলয় আজকে মনে হচ্ছিল ঠাকুর মায়ের প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করলাম বারবার মনে হচ্ছে যেখানে রামায়ণ গান হয় সেখানে হনুমান জি উপস্থিত থাকে যেখানে হনুমান চালিসা পাঠ হয় সেখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত থাকে এই যুগের হনুমান চালিসা পাঠ হচ্ছে এই যুগের ভগবান রামচন্দ্র উপস্থিত আছে বলতে সত্যি শিহরণ হচ্ছে সত্য কথা অন্য কোন মানুষের জন্মদিন পালন নয় এই তফাতটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের বুঝতে হবে বলার আমি কেউ নই সবাই বুঝছি আমি নিজেকে বলছি এই যে জন্মদিন পালন হচ্ছে মহারাজের এই নান্নিতমের পবিত্র প্রাঙ্গনে তার একটা কারণ আছে এই কারণটা কি অনুভবটাকে আমরা সারা বছর ধরে বয়ে নিয়ে চলব এই স্বর্গের সেবকরা সেবিকারা মানুষের মধ্যে সেই স্বর্গ বাসের অনুভবকে তুলে ধরবে মহারাজ স্বামীজি একবার বলেছিলেন যে আমার শরীর যাওয়ার পর যদি আমাকে কেউ ফুল নিয়ে পুজো করতে আসে তাহলে আমি তার ঘাড় মটকাবো এই কথাটা মহারাজ বলছেন সৈকতেস মহারাজ একবার বলেছিলেন মহারাজের শরীর চলে যাওয়ার পর যে আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিনি 
কিন্তু আমরা লোকের শরণন্ত জিকে দেখেছি তাকে দেখে আন্দাজ করা যায় অন্তত স্বামীজি কি ছিলেন সত্য কথা একেবারে সত্য কথা পূজনীয় মহারাজ একটি ভাব এবং সেই ভাব পরম্পরায় চলে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের জমাট বাঁধা মূর্তি স্বামী লোকের সরানো মূর্তি একটু অতিরঞ্জন নয় অতিরঞ্জন করবার কোন ক্ষমতা আমার নেই শ্রীরামকৃষ্ণকে কি বুঝবো বোঝার ক্ষমতা নেই পূজনীয় মহারাজকেই বা কি বুঝবো কিন্তু পূজনীয় মহারাজকে যতবার দেখেছি এখনো যতবার দেখি ততবার তার কথা মনে হয় আমাদের সবার মধ্যেই তিনি আছেন কিন্তু সবাই যখন সবাইকে দেখি তার কথা মনে আসে কিনা আমি জানি না আমার আসে না সব সময় প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি আছেন কিন্তু লোকেশ্বরঞ্জি মহারাজকে যতবার দেখেছি যতবার দেখি এই যে দেখছি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে আসছে শক্তিদা বলছিলেন ভালোবাসার জমাট প্রতিমূর্তি ভালোবাসাই তো ভগবান আগে খুব মনে করতাম যখন ছোট ছিলাম আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে কলেজে পড়ছি তারপরেও স্বামীজিকে বোধ হয় খুব ভালোবাসছি আমরা তারপরে মধ্য বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে মনে হচ্ছে খুব কঠিন স্বামীজিকে ভালোবাসা খুব কঠিন কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আগুনকে আলিঙ্গন করতে হবে এই আগুনকে আলিঙ্গন করার যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত স্বামীজিকে ভালোবাসছি এ কথা বলতে আমার খুব দ্বিধা লাগে পূজনীয় মহারাজ ওই যে যন্ত্রণার কথা বলছিলেন শক্তিদা সমস্ত যন্ত্রণাকে নীলকণ্ঠের মতো নিজের মধ্যে রেখে অমৃত বর্ষণ করেছেন এই যন্ত্রণা আমরা কি বুঝবো বহু যন্ত্রণা ঠিক যেমন বলছেন ভালো আছি তিনি মহারাজ একবার ফোনে বলেছিলেন ভালো নেই এত মানুষের এত কষ্ট তিনি আমি নয় তিনি জানেন তিনি কে তিনি অবশ্যই ব্রহ্মভোগ্য তাকে এগুলো স্পর্শ করে না তিনি মানুষের শরীর ধারণ করে ভগবান তাকে পাঠিয়েছেন ভগবত প্রেরিত পুরুষ আরো কি কারোর সন্দেহ আছে যারা তাকে দেখেছেন যারা তাকে শুনেছেন যারা তার কথা শুনেছেন যারা তার ছবি দেখেছেন এই জীবন্ত হাসির হওয়ারা এই তো লোকের স্মরণ সব কিছুর মধ্যে ভগবান শিব শিব স্বরূপ স্বামী লোকের স্মরণ শিবপ্রসাদ তার নাম এমনি শিব স্বরূপ স্বামী লোকেশ্বর একটু তৈরি করা কথা নয় সেই জন্য লোকেশ্বরানন্দজির কৃপা দৃষ্টিতে মানুষের দেবত্ব জেগে ওঠে আজকে আমার বারবার মনে হচ্ছে এখানে এই যে আমরা কত মানুষ আজকে আমার খুব একটা আনন্দ হয়েছে শক্তিদা যেমন বলছিলেন আমাকে বেশ কয়েকটি মানুষ আমাদের প্রাক্তন ছাত্র আছে নরেন্দ্রপুরের আছে অনেক জায়গায় এরকম প্রাক্তন ছাত্রই মূলত তারা নিজের নিজের জায়গায় বড় মহারাজের জন্মদিন পালন করছে বড় মহারাজ ব্যাপ্ত শরীরে যখন ছিলেন না তখন তিনি ওই প্রশান্ত যেটা বললেন যে ছুতে পারা যায় আমরা ছুঁয়েছিলাম সবাই ছুঁতে পারেনি বলে মহারাজ ব্যাপ্ত হয়ে গেছে 
সবাই ইচ্ছা করলে ছুটে পারবে আমরা যদি মহারাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াই আর কিছু করতে হবে পাঁচ মিনিট মহারাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে মহারাজের ছবি বলছি না ছবি নয় পাঁচ মিনিট মহারাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমি মহারাজকে দেখছি কিনা জানি না পাঁচ মিনিট দাঁড়ালে আমার সাইড ভিশন অফ হয়ে যাবে হতেই হবে শুধু মহারাজ আর আমি মহারাজ আর আমি অশোক মহারাও বললেন প্রতিদিন তার কথা স্মরণ করি পাঁচ মিনিট আমরা দাঁড়াতে পারি মহারাজের সামনে আমি আর মহারাজ আমি তাকে দেখছি কিনা জানি না তিনি আমাকে দেখছেন সেই শিব দৃষ্টির প্রভাবে আমার অন্তরে অশিব এবং অশুভ চিন্তা যা কিছু আছে সব তিনি শুষে নিচ্ছেন আর আমার মধ্যে শিবটিকে প্রকট করে দিচ্ছেন আমরা তো সবাই শিব সে আমার শিবকে যিনি প্রকট করে দিতে পারেন অবলীলায় তিনি যখন স্মরণ করেছি সেই জন্য তার জন্মদিন পালন এই যে ক্যাম্পাস শুধু পবিত্র হচ্ছে না এই ক্যাম্পাসের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমণ্ডল পবিত্র হচ্ছে আমরা এরিয়াল রোপ ওয়ে দেখেছি না এরিয়াল রোপ ওয়ে দেখি ওই এগুলো যাচ্ছে বগিগুলো আর ওখানে মাঝে মাঝে নিচু হয়ে যাচ্ছে একটা করে পিলার দেওয়া হয় আবার সেখানে নিচু হয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে ভাব প্রবাহকে ওই স্তম্ভের মতো উঁচু করে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি স্বামী দুঃখের সমান আমরা তার জন্মদিন পালন করছি কি কম কথা ইচ্ছা করলেই করা যায় নাকি দেখেছি তাই আমরা এসছি প্রশান্ত দা আমাদেরকে দেখেছেন রঞ্জনা দিয়ে আমাদেরকে খুব ভালোবাসে কিন্তু জানেন যে প্রশান্ত দা ডাকলে আমরা না তো প্রশান্ত দা ডাকা মানে তো মহারাজের টাকা উনি তো মহারাজের সন্তান মহারাজের টাকা এই মহারাজ এমন এক সন্ন্যাসী যিনি অল অ্যাবজর্ভিং একটা খুব সুন্দর কথা সেদিন হঠাৎ করে একটা জায়গায় লিখতে গিয়ে হলো যে সর্বশক্তি নিবারিনি আর সর্বশক্তি দায়িনি মায়ের সম্বন্ধে সর্ব আসক্তিকে যিনি নিবারণ করেন মহারাজ আর সর্বশক্তি যিনি প্রদান করেন কারণ ঠাকুর মা একেবারে ওতপ্রত মহারাজ মানে ওতপ্রত ঠাকুর মা রঞ্জনা দিয়ে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি সব থেকে বেশি খুশি কিসা হবেন ঠাকুরকে ভালোবাসেন এই যে শরণাগতির কথা আসছিল না শরণাগতি জাত যে আত্মবিশ্বাস সেই আত্মবিশ্বাস অনুভব করিয়ে দেয় যে তোমার মধ্যে তিনি অহংকার স্পর্শ করতে পারে না একটা কয়েনে রিপিট আর রিপিট খুব সাটল ডিফারেন্স শরণাগতি জাত আত্মবিশ্বাস আমাকে একবার বলেছিলেন আমার সব জিনিসে প্রকাশ কিনেছেন সব জিনিসে দেরি করি তো মহারাজকে বলেছিলাম মহারাজ এটা কি করবো যা করবে তাড়াতাড়ি করো ঠাকুরকে স্মরণ করে করবে যা করবে তাড়াতাড়ি করো ঠাকুরকে স্মরণ করে করবে এই মহারাজ প্রশান্ত আমাকে বলেছেন যে তুমি ছোট ছোট করে বলবে এখনো প্রশান্ত দা মানে আমাদের একটা শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসা একটু ভয়ও আছে আমরা যে কথা বলছিলাম একটি ঘটনার কথা বলে শেষ করি তার আগে একটু যে কথাটা বলতে চাইছিলাম এই যে জন্মদিন পালন 
আমার বারবার মনে হচ্ছে এই যে পরবর্তী প্রজন্ম মহারাজকে ভালোবাসলে ঠাকুরকে ভালোবাসা হয় আর মহারাজকে ভালোবাসতে গেলে মহারাজের ভালোবাসা সরাসরি যারা পেয়েছেন তাদের সঙ্গ করতে হয় তোমরা সৌভাগ্যবান এরকম মানুষজনদের এই ক্যাম্পাসেই পাও তুমি করে বলছি আর প্রশান্তা মাঝে মাঝে এখানে আসে আমাদের ঈর্ষা হয় আমরা প্রশান্ত দাকে আমাদের ক্যাম্পাসে কম পাই এখানে উনি থাকেন আর উনি ডাকলে আমাদের আসতেই হবে এবার আমরাও জানব প্রশান্ত থাকে মহারাজের জন্মদিনে এই ভাবে যে উদ্বোধন নতুন করে হয় না এই ভাবটাকে ধরে রাখলে কাজের চেহারাটাই পাল্টে যাবে পথ নির্দেশক ধারার পথ নির্দেশক ঠিক যেমন রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবা আর রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ এক নয় ঠিক তেমনি ভাবে নান্নিতম যে কাজ করে সমাজ সেবায় সীমাবদ্ধ নেই আত্মিক বোধন আধ্যাত্মিক উন্নতি আনন্দার প্রকাশ নিজের মধ্যে শিবকে আবিষ্কার করা এই জন্য বড় মহারাজ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ক্যাম্পাসে মহারাজ রাশিয়াতে যে এত কাণ্ড রাশিয়াতে তখন গর্বাচক মহারাজ গেছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব ওই রকম একটা জায়গায় প্রচার করে যখন মহারাজ ফিরলেন এতো এটা এক ধরনের ভিক্ট্রি যখন ফিরলেন মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মহারাজ এত করলেন এত কি হলো উনি বসেছিলেন উঠে দাঁড়ালেন সামনে ঠাকুর ঠিক এরকম করে বলছেন সব তার কৃপা সব তার কৃপা সব তার কৃপা বলভদ্রানন্দ জি এই প্রসঙ্গটি জিজ্ঞেস করা তাকে বলেছিলেন দেখো ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের বিজয় রথ ঘর ঘর শব্দে আপনা আপনি চলেছে আমি শুধু তার কৃপায় ঝাঁট দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছি মাত্র শরণাগতি শ্রী রামকৃষ্ণে সম্পূর্ণ নিবেদিত শ্রী রামকৃষ্ণময় মাতৃময় বিবেকানন্দ ভাবের উদ্বোধনের একটি উৎস মুখ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জি আজকে তিনি উপস্থিত আছেন ঠাকুর মা স্বামীজি আমরা দেখতে পাচ্ছি না জন্মচক্ষে মহাপুরুষ মহারাজ এরা এসেছে লোকেশ্বরজিকে আদর করে নিয়ে এসেছে তাদের উপস্থিতি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুক আমাদের আশীর্বাদ করুন আমরা সেই মহান আনন্দময় জগতের সন্ধানে সাধনায় রত হই পূজনীয় মহারাজ এবং সেই সঙ্গে পূজনীয় মহারাজের সকলেই সন্তান ঠাকুর মা স্বামীজির সন্তান সকলকে প্রণাম জানাই ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি জয় মা জয় মা ভালো লেগেছিল কি আনন্দ কেমন লাগলো ভালো লাগলো না করেছিলাম এর কি এত সুন্দর সব ছেলেরা এসছে আজকে বলতে সফল যেন সত্যি সবাইকে বলছি অনেক সময় দিতে পারলে আরো মজা হতো কিন্তু সে তো সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু আমরা ভাগ্যবান তোমাদেরকে আজকে পেয়েছি এবং এত সুন্দর করে তোমরা আমাদেরকে সামনে মহারাজকে উপস্থিত করছো বড় ভালো লাগছে বড় ভালো লাগছে 
मायर उपस्थिति चित्त शुद्धि खूब आनंद तो आज के शिवप्रदानंद जी जननी शारदांग देवी रामकृष्ण जगत गुरु पाद पद्मे तयश्रुवा प्रणमा मुहुर्म नानृतम संस्था करतृक आयोजित पूजन स्वामी लोकेशरानंद जी एक सौ चौदतम जन्मदिन उपलक्षे समबत होम करतृपक्षार अंत नहीं कारण वस्तुत पक्षे अनुग्रह आज के स्वामी लोकेशरानंद नाम गंगाए अवगहन सूझ पेल शर शुद्धे मन शुद्धि आत्मिक उत्कर्ष संग्रह करा अनुग्रह कर सूझ कर दिले लोकेशरानंद जी नाम एक आयनार मतन दाड़े निजे स्वरूप के आविष्कार करते कृतज्ञतार अंत नहीं गभर श्रद्धा ज्ञापन कर आज के उपस्थित आरम श्रद्ध शिक्षक डर प्रशांत गिरि महाशय गत जन्मे कि मतन एक शिक्षक पदस्पर्श कर सूझ पे अपार विषय छात्र जीवन ताके देखे एनेक बस बस आो बेड़े घोर एटे जो कथाटी सफंदा इंगित कर देखे कि स्वामी लोकेशरानंद महाराज के अनुमान करते बुझते प्रणाम आंतरिक श्रद्धा एवं गभर भलोबासा ज्ञापन कर दिलीप बाबू के अशोक मोहन बाबू के कारण निर्माण क्षेत्र सर्वोपरि स्वामी लोकेशरानंद जी संस्पर्शे आसार सुबादे तरह जो आनंद तरह जो विस्तृति तरह जो कर्मकुशलता सर्वोपरि तरह मनुष्यत्व ताके श्रद्धा ना जान उपाय नहीं तरह गभर श्रद्धा ज्ञापन कर आज दादा सपन दा शक्ति दामी लोकेशरानंद नाम जदू 
এই মানুষ দুটিকে এক আশ্চর্য মহিমায় এক আশ্চর্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে সংসারে যত দিন যায় তার আমার চেয়ে ক্লাসে কিছু সিনিয়র ছিলেন যত দিন যায় তত দেখি আর বিস্মিত হই তাদের জীবন এবং কর্ম পদ্ধতি থেকে আমি নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করি তাদেরও আমার শ্রদ্ধা এবং গভীর ভালোবাসা জানাচ্ছি এখানে উপস্থিত আছেন আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ডক্টর কিরিটি ভূষণ সিনহা ডক্টর নীলিমা সিনহা থেকে শুরু করে আরো অনেকে রয়েছেন নানেতমের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা তাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা এবং নমস্কার জানাচ্ছি স্বামী লোকেশ্বরানন্দজির পৃথিবীর জন্য একটি শ্রেষ্ঠ উপহার রেখে গেছেন শুধু ভারতবর্ষে নয় আন্তর্জাতিক স্তরে তার স্বীকৃতি আছে এ কথা বলা বাহুল্য আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই উপহারের নাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর নরেন্দ্রপুর তিনি নির্মাণ করেছেন কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এ কথাও সত্যি পাথুরিয়া ঘাটা থেকে নরেন্দ্রপুরে স্থানান্তর এবং তার নির্মিতি কি অপরিসীম পরিশ্রম এবং কঠোরতার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে প্রশান্ততার মতন মানুষরা তা নিজের চোখে দেখেছেন আমরা সেটা দেখতে পাইনি আমরা পরে এসেছি তো সেই আশ্রম নির্মাণ করার পরেও এই আশ্রমের প্রতি তার কোনো আসক্তি ছিল না কথাটা ছোটবেলায় অতটা বুঝতে পারতাম না কিন্তু এখন যখন প্রবীণ নাগরিক হিসেবে সরকার আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে তখন বুঝতে পারি এই কাজটা বড় কঠিন সেই কাজটি তিনি করে দেখিয়েছেন নজরপুর থেকে চলে আসার পর গোলপার্কে আসার পর তিনি কোনোদিনও নরেন্দ্রপুর আশ্রমের কাজকর্মের মধ্যে নিজে প্রবেশ করেননি এবং অযাচিত ভাবে কোনো উপদেশ দেননি কথাটা খুব ছোট হলেও কিন্তু কঠিন যেটি তিনি করে দেখিয়েছেন এবং আমরা বিস্মিত হয়েছি নরেন্দ্রপুরে যে সবসময় আসতেন গোলপার্ক থেকে নরেন্দ্রপুরের দূরত্ব খুব বেশি নয় গোলপার্কের গাড়ি ছিল কিন্তু খুব বেশি আসতেন না এবং আমন্ত্রিত হয়েই আসতেন প্রতিষ্ঠা দিবসে আর আসতেন আশ্রম প্রাক্তনীদের পুনর্মিল উৎসবে তারা তাদের আহ্বান জানাতেন তাকে আহ্বান জানাতেন এবং তিনি তাদের যোগ দিতে আসতেন এটি আমাকে বিস্মিত করে যখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি ভাবি তারই সমসাময়িক আরেকজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী তিনিও রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী তিনিও একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পাশাপাশি তাকেও দেখার সুযোগ হয়েছে কিন্তু তাকে সেই প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকতে দেখেছি মানসিকভাবে নানা বিষয়ে তিনি মন্তব্য এবং উপদেশ দিয়ে গেছেন এই দুটির পার্থক্য এই পরিণত বয়সে এসে যখন চিন্তা করি তখন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি মহারাজকে একটি আগুয়ান সত্তা হিসেবে মনে করতে ইচ্ছে করে সেই সত্তার কাছে নিয়ত প্রণত হতে চেষ্টা করি একটা দিনের কথা আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তখন একটি রাজনৈতিক দল 
যারা প্রশাসনে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করেছে মহারাজ সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বিকল্প রাস্তা খুঁজছেন আমার নিজের সেটি শোনা সৌভাগ্য হয়েছিল যে কোনো কারণেই হোক পর্ষদ অথবা যে সংসদ রয়েছে তার থেকে বেরিয়ে এসে রামকৃষ্ণ মিশন কি কোনো বোর্ড তৈরি করতে পারে না সেই বোর্ডের ছাতার তলায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আনা যায় এরকম প্রস্তাব আসছে মহারাজের কাছ থেকে মনে রাখতে হবে তখন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কুরোদ্যম হয়নি আর এখনকার কলেজগুলি আমাদের যে তিনটি কলেজের অটোনমিও আমরা পাইনি অন্তত আজ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বা পঞ্চাশ বছর আগে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ এই কথা চিন্তা করছেন তার দৃষ্টি শুধু সমকালে সীমাবদ্ধ ছিল না তার সমকালকে অতিক্রম করে কালান্তকালের দিকে সেটি ধাবিত এটি সাধারণ মানুষের কাজ নয় তাই সেদিক থেকে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজির এই দিকটি আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে সেবারত আছি সামান্য কর্মী হিসেবে সংঘের নির্দেশে আমি তার কতটা উপযুক্ত আমি নিজে জানি না কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরঞ্জির কাছে একটি কথা শোনা সৌভাগ্য হয়েছিল উনি এক সময় আমাদের বলেছিলেন উনিশশো সাতান্ন সালে যখন বর্তমান যে জমিতে রামকৃষ্ণ সেটি রামকৃষ্ণ মিশন সরকারকে বলবে এবং সরকার অধিগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনকে হস্তান্তর করবে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বেলুন মঠ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন যে পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়ায় আপনারা কিছু করুন একদল তরুণ সন্ন্যাসী এসেছিলেন সেইখানে সেই তরুণ সন্ন্যাসীর দলে ছিলেন স্বামী হিরণময়ানন্দজি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি এবং আরো কয়েকজন এ কথা মহারাজকে বলতে শুনেছি ওই জমিতে প্রথম তিনি পা রেখেছিলেন উনিশশো সালে হিরণময়ানন্দজির সঙ্গে তখন আজকের চেহারায় সে জমি অবশ্যই ছিল না ঠিক যেভাবে নানলোতমের প্রাথমিক পর্বে এই চেহারা ছিল না তাই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম লগ্ন থেকে মহারাজ যেন জড়িয়ে আছেন ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারপর উনিশশো সালে যখন পূর্ণিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় সেই সময় মহারাজ ওখানে এসেছিলেন তখনই তাকে প্রথম সাক্ষাৎ করি প্রণাম করার সুযোগ পাই আরো অনেক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী এসেছিলেন বেলুর মঠে দশম সংঘাতক এসেছিলেন মহারাজও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সময়ে বারবার স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জি মহারাজ বিদ্যাপীঠে এসেছেন এবং বিদ্যাপীঠকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন নির্দেশনা দিয়েছেন মহারাজের কাছ থেকে ঠিক সরাসরি শুনিনি ওই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের একজন প্রবীণ শিক্ষক যিনি দেওঘর থেকে পুরুলিয়া এসেছিলেন সুশীল ঘোষ তার কাছে শুনেছিলাম ওই যে প্রতিনিধি সাধুর দল এসেছিল বেলুর মঠ থেকে পুরুলিয়া ক্যাম্পাসে তারা সিদ্ধান্ত কেন নিলেন তার উত্তরে সেই প্রবীণ শিক্ষক সুশীল দা আমাদের বলেছিলেন যে ওই ক্যাম্পাসের কোন একটা জায়গা একটা ছোট কুঁড়ে ঘর ছিল এক চাষি থাকত ওরা ক্লান্ত হয়ে ওর বাড়ির দাওয়ায় বসেছেন 
মহারাজও ছিলেন তাদের মধ্যে তৃষ্ণার্থ তাই চাষির কাছে জল চেয়েছেন সে একটা পাত্রে জল দিয়েছে ওরা ভাগাভাগি করে জল খাচ্ছেন তার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে সেই ফাঁক দিয়ে তারা দেখতে পেলেন একটা জল চৌকির উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা প্রতিকৃতি বসানো রয়েছে ওদের একটু কৌতূহল এরকম ফাঁকা আঠে চারিদিকে কিচ্ছু নেই ক্যাকটাস ঝোপ আর কাকুরে মাটি কিছু অর্জুন গাছ কয়েকটা পরিত্যক্ত কুয়ো আর উয়ের ঢিবি এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি কে এনে দিল ওরা জিজ্ঞাসা করলেন সেই কৃষকটিকে এই ছবিটি কোথা থেকে পেয়েছ সে বললে আমি জানি না এই ছবি কার কদিন আগে একজন সন্ন্যাসী পরিব্রাজক এসেছিলেন আমার এই দাওয়ায় তোমরা যেমন বসে বিশ্রাম করছো তিনিও একটু বিশ্রাম করেছিলেন একটু জল চাইলেন একটু জল দিলাম তারপর যাওয়ার সময় তার ঝুলি থেকে এই ছবিখানি বার করে আমাকে দিয়ে বলে গেলেন তোমার ঘরে রেখো এ খুব ভালো ছবি তোমার কল্যাণ হবে আমি একটু বিউ ভালো হয়েছিলাম কৃষক বলছে আমি কি করব বুঝতে পারছি না আমি জানি না এর নাম কি বলে তুমি দুটি করে ফুল দিও বুন ফুল হলেও হবে তখন ওই হিরণ মহানজির সঙ্গে লোকেশ সনজি এবং আরো কয়েকজন আর সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি যে এই জায়গাতেই রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হবে কারণ ঠাকুর আগের থেকেই এই জায়গা নির্বাচন করে বসে রয়েছে তাই যে প্রতিষ্ঠান থেকে আজকে এই নানৃতমে এসেছি এবং যে প্রতিষ্ঠান নানৃতম মহারাজকে নিয়ে তাদের অনুষ্ঠান করছেন এই দুটি প্রতিষ্ঠানেই কিন্তু স্বামী লোকেশ সরানন্দজি আশ্চর্য ভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছেন তিনি যেন ব্রিজ দুটি প্রতিষ্ঠানকে এক সূত্রে গেঁথেছেন উনিকে তার কাছে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তারা পরবর্তীকালে শশ ক্ষেত্রে অনেক বড় হয়েছেন দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক স্তরে জাতীয় স্তরে তাদের প্রচুর সুনাম হয়েছে খুব ভালো ভালো কাজ করেছেন অনেক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন কিন্তু যে তরুণটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করে মহারাজের ভালোবাসার আকর্ষণে সঙ্গে যোগ দিল সেই তরুণটি উপার্জন ক্ষম ছিল এবং সেই উপার্জন ক্ষম ছেলেটি যখন সঙ্গে যোগ দেয় তখন পরিবার অনেক বিপন্ন হয়ে পড়ে এই খবর আমরা অনেকে জানি না কিন্তু মহারাজ জানতেন সেই পরিবারগুলির সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ রাখতেন এবং তারা যাতে অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে বিপন্ন বোধ না করেন তার জন্য তাদের ব্যবস্থা করতেন তাদের অন্যান্য ভাইদের পড়িয়ে চাকরি বাকরির ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মহারাজ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এরকম ভুয়ো ভুয়ো প্রমাণ রয়েছে আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রমাণ শ্রদ্ধ প্রশান্ত দা জানেন কিন্তু আশ্চর্যের কথা এদের মধ্যে অনেকেই তার সঙ্গে পরবর্তীকালে অদ্ভুত রকম দুর্ব্যবহার করেছেন বিস্ময় লাগে এটা সম্ভব এই প্রসঙ্গ শক্তি দা একটু ছুঁয়ে গেছেন তার বক্তব্যে সম্ভব কিন্তু মহারাজের মুখ থেকে কখনো তাদের উদ্দেশ্যে কোন অভিশাপ কেউ বলতে শোনেনি বাক্য উচ্চারিত হতে শোনেনি নীলকণ্ঠের মতন সব টিকুকে তিনি হজম করে নিয়েছেন শিবানন্দজির মন্ত্র শিষ্য স্বামী লোকের স্মরণানন্দ মহারাজ শিবানন্দজি যে স্মৃতি কথা তিনি লিখেছেন আপনারা খেয়াল করে দেখবেন শিবানন্দজি তার মাথায় হাত রেখে আবিষ্কার করেছিলেন কিনা সেটা মহারাজ তার লেখায় উল্লেখ করেননি কিন্তু বুকে হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন এবং বলেছিলেন খুব হবে বাবা খুব হবে দু একবার খালি গায়ে মহারাজকে দেখার সুযোগ হয়েছে তার ঘরে বুকের মাঝখানটা 
অদ্ভুত রাঙা হয়ে থাকতো লাল হয়ে থাকতো খুব ফসরা ছিলেন কিন্তু খালিগাই মহারাজকে যখন দেখেছি কয়েকবার তার ঘরে আমার লক্ষ্য থাকতো তার বুকটা দেখে লাল হয়ে থাকতো যেখানে মহাপুরুষ মহাজের হাত পড়েছিল বলছেন বাবা খুব হবে খুব হবে খুব হবে তার জীবন দেখিয়ে গেছে কি হতে পারে আর তিনি কি করেছেন কষ্ট তাকে পেতে হয়েছে ঠিক যেভাবে স্বামীজিকে কষ্ট পেতে হয়েছিল শঙ্করী বাবু ভারী সুন্দর একটা উদ্ধৃতি স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে সহাস্য বিবেকানন্দের শঙ্করী বাবু লিখছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রের কাঁধে খুশকার তুলে দিয়েছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে পৃথিবী নামক বর্ধভূমির দিকে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছিলেন আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ এবং হয়তো যৌথ ভাবে লোকেশ নন্দজির কাঁধে সেই ক্রুশ কাটটি তুলে দিয়েছিলেন এবং তাকে পৃথিবী নামক বদ্ধভূমির দিকে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছিলেন তিনিও ক্রুসিফায়েড হয়েছেন তার ক্রুসিফিকেশনের শক্তিতে বা পুণ্যে আমরা বেঁচে গিয়েছি এই আত্মত্যাগের তুলনা হয় না স্বামীজি সেই চিহ্নিত পুরুষ স্বামী শিবানন্দজির আশীর্বাদে তার চরিত্রে আমরা যে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই একটি হচ্ছে মায়ের স্নেহ আশ্রয় শ্রী মায়ের স্নেহ আশ্রয় স্বামীজির পাণ্ডিত্য ও কর্মকুশলতার দীপ্তি এবং শ্রী রামকৃষ্ণের প্রজ্ঞা এক আশ্চর্য আধারে এই তিনটি সমন্বিত হয়ে আজও দীপ্যমান তার চরণ স্পর্শ করেছি বটে তিনি দয়া করে পা ছুঁতে দিয়েছিলেন বলেই পেরেছি আমার নিজের যোগ্যতায় নয় তাই তাকে উদ্দেশ্য করে বলি তব দয়া দিয়ে হবে গোমর জীবন ধুতে নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে নমস্কার তোমাকে রঞ্জনা বলেছিল মনোজকে একটু বেশিক্ষণ বলতে বলবেন আমি বলতে ভুলে গেছি সে সুযোগটা নিয়ে অল্প করে ছেড়ে দিল কিছু করেন নেই কিন্তু যা বলল একটুকু ভাববেন যারা এ পর্যন্ত যারা বলেছেন একটু ভাববেন সন্ন্যাসীদের পরিবারকে সাহায্য করার কথা কোথাও লেখা নেই এবং এটা আলোচনাও করা হয় না কিন্তু লোকেশ্বরজি নরেন্দ্রপুরে আমরা যা দেখেছি আমাদের বারণ করেছেন ওটা নিয়ে কোথাও কিছু আলোচনা করো না এবং এটাও ঠিক যারা উপকার পেয়েছেন তারা পরে ওনার সম্পর্কে তারা কটু কথাও বলেছে তবে যা বলল নীলকণ্ঠ হয়তো আমার মনে হয় ঈশ্বর এগুলো করেছিলেন মহারাজের ব্যক্তিত্ব মহারাজের সত্তা আরো পরিষ্কার ভাবে আমরা যাতে বুঝতে পারি এসবের উপরে অনেক উঠে উনি যদি কিছু না থাকতো তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই সমস্যা মুক্ত জীবন তার ক্রেডিট কি তা নয় মহারাজকে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু ওই কোন প্রকাশ নেই কোন প্রকাশ নেই এবার আমরা একটু দিলীপ বাবুকে বলছি যার কথা বলতেও এর আগে রঞ্জনা অ্যাপ্রোচ করেছিল উনি রাজি হননি আজকে আমি একবার সভাতেই ধরলাম দু চার কথা বল এই ছেলেরা ঠিক আছে 
শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত দা আমার প্রাক্তন বস শ্রী অশোক মোহন চক্রবর্তী স্যার স্বামী শিব প্রদানন্দজি মহারাজ পুরুলিয়ার দুই সম্মানীয় শিক্ষক স্বপন বাবু এবং শক্তি বাবু এবং উপস্থিত সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এই পূর্ণ অবকাশ এদের সঙ্গে বা ওখানে বসে আছেন ভারতী রঞ্জনা তাদের সঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় তফাতেই যেরা সবাই স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জিকে প্রত্যক্ষ দেখেছি আমি দেখি এইবারে যদি আমাকে কেউ বলেন যে মন্দিরে যে তিনজনের প্রতিকৃতির সামনে রোজ আরতি হয় আমরা বসি আমি কি তাদের দেখেছি না আমি তাদের দেখিনি কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন আমি কি তাদের চিনি উত্তরটা তো হ্যাঁই হবে আমি তো অবশ্যই তাদের চিনি এই একই কথা সম্ভবত স্বামী লোকেশ্বরানন্দ যে সম্বন্ধে আমি বলতে পারি আমি ওনাকে দেখিনি কিন্তু আমি ওনাকে চিনি চেনাটা বিচিত্র ইতিহাস আছে সাধারণত আমি আলোচনা করি না কিন্তু আজকে আলোচনাটা করা জরুরি মনে হচ্ছে একটা সুযোগও দিয়েছে সম্ভবত তিনি চাইছেন যার জন্মদিন আমরা পালন করছি আমার যখন এগারো বছর বয়স আমি বড় হয়েছি যে পরিবারে সেটি প্রবল ভাবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাস্কৃত বিশেষ করে আমার মামার বাড়ি আমি জন্মেছি আসামের একটি শহরে করিমগঞ্জে সেখানে যিনি মহান্ত ছিলেন সেই আশ্রমের আমি তার কোলে চেপেই বড় হয়েছি লিটারেলি এবং ব্রহ্মচারীরা আসতেন তাদের আমরা ওই সূত্রেই মামা বলে ডাকতাম প্রীতি মহারাজ হচ্ছেন প্রীতি মামা অচিন্ত মহারাজ ছিলেন করিমগঞ্জ মঠের মহান্ত তিনি ছিলেন অচিন্ত দাদু কাউকে মহারাষ্ট্র মহারাজ মনে হতো না পোশাকে আসলে তো এই সংস্কৃতিটা থেকে গেছে তেষট্টি সালে বাড়িতে একটা ফর্ম চলে এলো যে নরেন্দ্রপুরে যেতে হবে তোমাকে কিন্তু নানান পারিবারিক কারণে আর সে সব দিয়ে আমার যাওয়া হয়নি পরে আমার পুত্র অবশ্য ওইখান থেকেই পড়াশোনা করেছে তারপরে জীবন এবারে আমরা যারা মহারাজকে দেখি তাদের কিন্তু অনেক ভাবে জানার উপায় আছে কারণ তিনি কোন একটি প্রতিষ্ঠান সেটা নরেন্দ্রপুরী বলুন বা নান্নৃতম বলুন আটকে নেই যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীমা বা স্বামীজি এরা কেউই রামকৃষ্ণ মিশনের গণ্ডিটুকুতে আটকে নেই তারা বিশ্বব্যাপী চড়িয়ে আছেন নানান জায়গা থেকে আপনি তাদের ধরতে পারেন আমার সঙ্গে লোকেশ্বরানন্দজির পরিচয় খুব নিবিড় তার কারণ কালচারাল হেরিটেজ যখন বেরোচ্ছে তখন থেকে তব কথামৃতম প্র্যাকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি তার উপনিষদ এই সবগুলোই আমার খুব প্রিয় পড়ার বিষয় মানে এখনো রাত্রে সবার সময় এগুলো কোন একটা নিয়ে আমি শুতে চাই এটা আমার খানিকটা ঘুম পাড়ানো ওষুধের কাজ করে খানিকটা আমার কি বলবো একটা নিশ্চিতিও দেয় এবং এর যে গুণ ওর যে বিশেষ গুণ ওর লেখার যেটা খুব কম ওই স্তরের পণ্ডিতের হাত থেকে আপনারা পাবেন সেটা হচ্ছে ওর অত্যন্ত সরল ভাষায় যে কোনো জিনিস বুঝিয়ে দেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা মানে দুখণ্ডের উপনিষদ মেজার উপনিষদ মুখ্য উপনিষদ গুলো পড়তে আমাদের এমনিতে ভয় লাগে যদি সংস্কৃত না জানা থাকে পড়েন না বিশেষ মানুষ কিন্তু যদি সাহস করে বইটা খুলে ফেলেন তাহলে দেখবেন যে প্রায় কি বলবো মানে ক্লাস টেনের টেস্ট পেপার সলভ করার চেয়েও সোজা ব্যাপার হয়ে যায় ওর ভাষার এমন গুণ আর আমি এমনি যুক্তিবাদী লোক কিন্তু কোথাও কোথাও কিছু কিছু ম্যাজিক ঘটে এই সংস্থাটার কথাই প্রশান্ত দা বলছিলেন আমার মনে আছে আজ থেকে বারো বছর আগে সব পাশের রাস্তাটা দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন আমার এক সহকর্মী এবং আমি আমরা পুরুলিয়া এসছিলাম ফিরছি আমার সহকর্মীটি বললেন যে এখানে কয়েকজন ডাক্তার মিলে নিজে নিজেই কাজ করে যাচ্ছেন 
কিসের কাজ তো বললেন না চোখের কাজ চোখের অপারেশন করছেন নিজেদের টাকা দিয়ে তো আমি আর কাছে তখন আমি স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করি আমার কাছে তখন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার কিছু কি বলবো মানে অধিকার ছিল আমি ওই মাঠ থেকে বেরিয়ে এই এই মাটির বাড়িটা ছিল আর একটা দোতলা বাড়িটার এক তলা জাস্ট হয়েছিল যত তাই এবং এর আগে কেউ এখানে ছিলেন না মানে এই রঞ্জনা বা ভারতী দি বা কেউ কেউ ছিলেন না এখানে শুধু মানব আমাদের যে চিফ অক্টোমেট্রিস তিনি ছিলেন আর দু একজন ছিলেন তো আমি দেখলাম যে কিছু পেশেন্ট আছেন তারা মাটিতে শুতেন মাটিতে শোয়ার রহস্য হলো এখানকার মানুষ তখন খাটে শুতো অভ্যস্ত নন চোখের অপারেশন হয়ে গেলে তারা খাট দেওয়া হয়েছে বটে তবে সে খাট থেকে পড়ে টোটে যেতেন এই জন্য মাটিতে শুতেন আর এর যেটা স্যার বললেন অশোকন চক্রবর্তী সাহেব যে এরা আসতেন এই মাটির বাড়িতে প্রচন্ড গরমে বিনা বিদ্যুতে কাজ চালাতেন এখানে একটা সোলার লাগানো হয়েছিল সেটাও ডাকাতি হয়ে গেল সোলার প্লেট কে কেউ সোনার প্লেট ভেবে ডাকাতি ডাকাতি করলে সব অনেক রকম কাণ্ড কারখানা এখানে হয়েছিল এবং মজার ব্যাপার যেটা আমি সরকারে কখনো ঘটতে দেখিনি এদের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছিল আমি এইটা দেখে যখন রঞ্জনাকে বললাম যে আপনারা সরকারের সঙ্গে কাজ করতে রাজি কিনা তো রঞ্জনা বললেন যে হ্যাঁ যদি আপনারা এবার এই দিতে পারার ব্যাপারটা সরকারি টাকা খুব মুশকিলের ব্যাপার মানে অ্যাডভান্স দেবার অনুমতি পেতে গেলে অনেক ঘাট ঘুরতে হয় অনেকের অনুমতি নিতে হয় সে ভারী জটিল ব্যাপার হয় কিন্তু এক্ষেত্রে একটা মিরাকেলের মতো দিন দুয়েকে এই অনুমতিটা করে দেওয়া গেল এবং টাকা ওদের জয়মা বলে তো দিয়ে দিলাম অ্যাডভান্স করে তো হুরুর করে অপারেশন হতেও শুরু করলো প্রথমে বোধ মাসে চল্লিশ সেখান থেকে চারশো সেখান থেকে ছশো বাড়তেই থাকছে তো তারপরে আমাদের মনে হলো তা যদি হয় তাহলে এখানে আরো শক্ত শক্ত অপারেশন যেটা আসলে চোখ এমন একটা জিনিস যেটা তো না থাকলে জীবিকার সত্তর পার্সেন্ট বন্ধ হয়ে যায় আর এখানকার মানুষ সাধারণ মানুষ গ্রামের মানুষ তারা চোখের উপর ভয়ঙ্কর ভাবে নির্ভরশীল তো সেটাও যখন বললাম যে স্পেশালাইজড অপারেশন করা যাবে কিনা রেটি না গ্লোকোমা সব শক্ত শক্ত চিকিৎসা যার জন্য এখান থেকে মানুষ কলকাতায় দৌড়ে বা জামশেদপুর দৌড়ে ওরা বলে না করে দেবো যদি হাসপাতাল তৈরি করার পয়সা না অদ্ভুত ব্যাপার সাড়ে তিন কোটি টাকার এস্টিমেট অ্যাপ্রুভড হতে সরকারের সবকটা ঘাট ঘুরে আড়াই দিন লেগেছিল এগুলো মিরাকেল এগুলো আমি এমনি এমনি হতে দেখিনি আমার প্রায় তখন যে সময়কার কথা বলছি আমার ছত্রিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে সরকারে তা আমি আড়াই দিনে সাড়ে তিন কোটি টাকা অর্থ বিভাগ মুখ্যমন্ত্রী সব ছুঁয়ে আমার কাছে এসে গেল এবং ওদের বললাম যে এসছে তাহলে এবার কি হবে ওরা বললেন হবে এবং দু হাজার সালে সম্ভবত আমি কাগজটা ধরিয়ে সরকারকে নমস্কার জানিয়ে সরকার থেকে বিদায় নিল দু হাজার সালের আগস্ট মাসে এই হাসপাতাল তো পুরো বটে এই গেস্ট হাউসটাও এসে আমি তখন আমি কেউ নই গভর্নমেন্টের একেবারেই ওদের অতিথি হয়ে এসে দেখলাম যে পুরো হাসপাতালটা দেড় বছরের মধ্যে রেডি হয়ে গেছে তো ম্যাজিক হয় করতে চাইলে ম্যাজিক হয় এবার কিভাবে করতে চাইবেন কে করতে চাইছেন তার পেছনে কার ইচ্ছা আছে এসব অনেক জটিল অঙ্ক আমি বুঝি না কিন্তু আমি এটা বুঝি যে একটা স্পিরিট কাজ করে মহারাজের স্পিরিটটাও তার নিজের মতো কাজ করছে ধন্যবাদ শুনলেন তো এটি বলতে চাচ্ছিলেন না 
এদের যে কি কন্ট্রিবিউশন এখনো পুরো বললেন না যে ওনার কিছু আছে এমনিটা হয়ে যায় না ফাইটটা গেল লোকে হ্যাঁ তেরো দিন কোটি টাকা পাস না কিছু খেলা আছে সে খেলাটা ওনাকে দিয়ে করিয়েছেন বলেছিল ওরা হয়তো ওরা তো দারুণ বলবেন সব বড় বড় বক্তা আমি তো স্কুলে কলেজে ওই অঙ্ক স্ট্র্যাটেজিস পড়াতো বক্তৃতা ঢুকতে কিছু জানি না তা বলবোই বা কি ও বলল এই ছেলেরা ছেলে মেয়েরা এসছে স্কুলের এরা তো লোকের সঙ্গে সঙ্গে কিছুই জানে না আপনি একটু ওদের কথা বলবেন শোনো আজকের সময় অনেক চলে গেছে আমি তো যেমন অঙ্কের একটা ক্লাস নিলাম গত অনেক ওইরকম লোকের সন্ধ্যের পর একটা ক্লাস নিলাম সেদিন অনেক গল্প করবো তবে আজকে একেবারে কিছু বলবো না তা না যে আমার নিজেরই খারাপ লাগবে যেমনই মহর্ষিকে আজকে ঠিক স্মরণ করা হলো না আমি সকালবেলা সৈকত কে লিখেছিলাম সন্ধ্যাবেলা তোমরা সবাই দল বন্ধে চলে এসো শক্তি স্বপন সবাই হ্যাঁ আমরা একসঙ্গে মহাজকে স্মরণ করব আমি একটু সময় নিচ্ছি একটু সময় নেই এমনি বলছি ছোটরা তোমাদের জন্য এরা সব অনেক জানেন মহারাজকে দেখছো মহারাজের খুব সুন্দর চেহারা রাজসিক চেহারা তাকাতেই মনে হতো তাকি থাকি অপূর্ব সুন্দর শরীরটা বড় বড় শরীর মুখটা বলা হতো ওনার ভাই কেষ্টদা বলতেন যে দাদার শরীরটা বাবার থেকে পাওয়া মুখটা মায়ের থেকে আবার ওর মায়ের মুখটা কেমন খ্রিস্টা খ্রিস্টিনের মতো অদ্ভুতভাবে জড়া মা খুবই ভক্তিমতী স্বপ্নের শিবানন্দ জি মহারাজের মন্ত্র পেয়েছেন চিঠি দিয়ে সেটা আবার ভেরিফাই করা হয়েছে ছোটখাটো ব্যাপার লেভেলের নয় খুব আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অনেক উঁচু দরের ব্যাপার সেইখানে মহারাজের জন সেই সংসার মা ওই রকম ভক্তিমতী ওই সংসারে আরো একজন সন্ন্যাসী হয়েছেন আমি খুব তাড়াতাড়ি স্কিপ করে যাব তারপর স্কুলে গেলেন সেখানে একজন হেডমাস্টার পেলেন শ্রীশচন্দ্র সন্ন্যাল মহারাজ বলছিলেন মহারাজের বুকটা দেখতে ইচ্ছে করতো লাল ওই শ্রীশচন্দ্র সন্ন্যাল বলেছিলেন দেখে তো আমার বোতামটা খোলো তো উনি খুব বড় আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন মায়ের দীক্ষিত স্ত্রীও মায়ের দীক্ষিত তা শ্রীশচন্দ্র বাবু ওনার জামারটি খুলে বোতামটি খুলে দেখে বললেন বা তুই সাধু হবে সেই কথা আবার শ্রীশবাবু শ্রীশ্রী বললো নিজের ছেলেদেরকে সাধু করতে পারার চেষ্টা করছো না তুই অন্যের ছেলেকে সাধু করার চেষ্টা করছো এটা কেন বলি না অদ্ভুত এর মধ্যে প্রচুর লক্ষণ রয়েছে আবার মহারাজ নিজে বলতেন আমি যেখানে জন্মেছি কাছেই হরিদাস মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গী হরিদাস তার জন্ম জবন হরিদাস তার জন্মস্থান খুব ছোটখাটো ব্যাপার নয় উনি বলতেন আবার বুদ্ধনাথ বাবু যখন তার জমিদারি দেখতে ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছিলেন ওটা কাছে মোটামুটি কাছাকাছি এটা নদীর ওপারে মহারাজ বলতেন মজা করে ঠাকুর আমাকে খোঁজ করছিলেন মানে এদের কথাবার্তা চিন্তা ভাবনা সবই কিন্তু কেন্দ্র হচ্ছে ঠাকুর অদ্ভুত একটা পরিবেশ মামা বাড়িতে ছিলেন কাছে রাম মন্দির রাম মন্দির মহারাজ তাকে চিঠি লিখতে ছোটবেলা চিঠি লিখে দরজা নিয়ে ঠেলে দিতেন বড় হয়ে যখন সাধু হলেন তখন সেই রাম সীতা রাম সীতা মন্দির বলা হয় তারা দেশ থেকে চলে এসে আমাদের এখানে উত্তর চব্বিশ সময় মসলনপুরে তারা আছেন আমরা গেছি এরা সব গেছেন মসলনপুরে সেই রাম সীতার কাছে মহারাজ সন্ন্যাস জয়ন করার পরে গিয়েছেন দেখা করতে গিয়ে বলছেন যদি ভালো 
তুমি কেমন তোর সত্যি তুমি সত্য কিনা বুঝবো যদি ভালো সন্ন্যাসী হই তাহলে সব মিথ্যা মানে যেন রবের সঙ্গে তো খেলা হচ্ছে ছোট থেকে একটা আলাদা ঐশী শক্তি ওর ভিতর দিয়ে কাজ করছিল চিন্তা ভাবনা সবকিছু প্রকাশ রমজায় যখন যে ভাবতে পারেন পাশ কর বিএ পাশ করার পরে ইংরেজি ছাত্র ছিলেন বিএ পাশ করার পরে তখন জয়েন করেননি দেবঘর স্কুলে শিক্ষকতা করছেন কেন একটি গরিব বাড়ির মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না টাকা জোয়ার করতে হবে কিছুদিন কাজ করে টাকা দিলেন চলে যাবে হচ্ছে এমন খবর হল একটা ছেলে পরীক্ষা দেওয়া হবে না টাকা নেই বলে ঠিক আছে আরো কিছুদিন কাজ করি সেই টাকা জোগাড় করে তাকে দিলেন তারপরে জয়েন করেছিলেন জয়েন করে দেওঘরে আবার গিয়েছিলেন সে প্রথম দিকের ঘটনা আমি অনেক জায়গায় বলি ছাত্রদেরকে যে আত্মসম্মান কাকে বলে তার নতুন ডেফিনেশন শেখো মহারাজ গিয়েছেন সেখানে আছেন পরীক্ষা হবে ছেলেদের বারান্দে ঘুরছেন উনি হেডমাস্টার ভিতরে ইনভিজিলেটার আছে উনি বলছেন ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করছে ওরা কেন না ওরা ইনভিজিলেটার ওদের কাজ কি না ওই আমরা টোকা টুকি করি কিনা বই টই নিয়ে দেখে লিখি কিনা এইসব দেখছেন হ্যাঁ তোমরা আপত্তি করছো না তোমাদের আত্মসম্মানে লাগছে না তোমাদের ওরা জোর মনে করছে তোমাদেরকে ওরা তোমরা আপত্তি করো তোমরা কেন করবে তোমরা সৎ তোমরা পড়াশোনা করেছো শিখেছ পরিশ্রম করেছো তোমরা লিখছ ওরা সন্দেহ করছে তোমরা আপত্তি করো কল্পনা করতে পারেন কি কল্পনা করতে পারেন আমার তো আমরা ছেলেগুলো ভাবছিল এই মহারাজ মাথা খারাপ আমরা তো সবাই ছোটবেলা থেকে ওই উঠে শুনে এসছি থাকবে দেখবে উনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন উনার জীবনের রিলিফের কাজে পাঠানো হয়েছে ব্রহ্মচারী ওনার নাম ছিল তো কানাইলাল সন্ন্যাস ব্রহ্মচারী সন্ন্যাম সুব্রত চৈত্র না তখন হয়নি কানাই ব্রহ্মচারী কানাই নামে হতো ব্রহ্মচারী বি কানাই লাল কে লালটা হচ্ছে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সারনেম যার ফলে খবর কাজে বেরিয়েছিল মিস্টার বিল বি কে লাল একটা দ্বীপে দুর্ভিক্ষ নানা রকম খুব খারাপ অবস্থা সেখানে ব্রিটিশরা যত চোর বদমাস টাকা খুনি তাদেরকে দ্বীপান্তরে পাঠাতো সেখানে খুব দুরবস্থা লোকগুলি না খেয়ে মরছে কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তারাও ওই ধরনের চরিত্র কেউ গেলে খুব করে দেয় লুটে পুটে নেয় রামকৃষ্ণ মিশন সেখানে সেবা কাজের জন্য লোক পাঠাবে উনাকে ঠিক করেছে লিডার প্রায় পঁচিশ জন উনি যাবেন ঠিক করেছেন স্থানীয় সরকারি লোকেরা বলছিস খবরদার যাবেন না কেউ ফিরবেন না মহারাজা মহারাজ ব্রহ্মচারী কিন্তু ওই দলে কিন্তু সন্ন্যাসীও ছিলেন মহারাজ বলেন হোক তবু আমি আবার দেখা করব আপনি একটু ব্যবস্থা করে দেন দেখা করে দিয়েছি একটা আলাদা জিনিস কিছু ছিল নিশ্চয়ই উনি উনি বলেছেন তোমরা খুব বিপদে পড়েছো তোমাদের সাহায্য করতে শেষে তোমাদের কিছু উপকার যদি লাগে তোমরা যদি নেমে বল ওখানে তাহলে আমরা চলে যাব এইটুকু রেকর্ডে রয়েছে আমার নিজস্ব যে ধারণা ওই লোকগুলি ওকে দেখে কোনো পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যেমন ডাকার দল সেই তোমার মেয়ে এমন সব গিন্নি এসে বলছে কে গো কে গো তখন বলছে তোমাদের মেয়ে সারদা আমি তোমার মেয়ে সারদা সেখানে কি পরিবর্তন হয়েছিল কিভাবে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল তোমাদের জামাই দক্ষিণেশ্বরে আছেন তার কাছে যাচ্ছি 
তারা আদর যত্ন করো পরদিন পথে এগিয়ে দিল তারা দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরকে দেখতে এসেছিল আমি আমার বক্তব্য সৃষ্টি মায়ের উপস্থিতি সমস্ত পথটা পরিবর্তন করে দিয়েছিল ওই দুটে একই ঘটনা ঘটেছিল একই ঘটনা এই মানুষটির উপস্থিতি সবার মনের মধ্যে একটা বিরাট বিপ্লব এনেছিল বদলে গিয়েছিল কুচিন্তা সবকিছু কোথায় চলে গিয়েছিল এই হচ্ছে তার বিগিনিং ভাবুন তাকে পাঠা পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম যেখানে হচ্ছে নরেন্দ্রপুরের আমরা বলি আদুরগড় পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম অত্যন্ত ঘিঞ্জি অঞ্চলে একটি ছাত্রাবাস তিন বছর মধ্যে তিনজন সেক্রেটারি পদ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে অভাব অর্থ নেই ইলেকট্রিসিটি নেই জল নেই বাইরে থেকে জল নিয়ে আসতে হয় উনিশশো छात्र महाराज के बला तुम दायित्व मजा महाराज खूब मन खराब हो অনুরোধ করেছিলেন স্নেহ করতেন সর্বদেশ্বরানন্দ মহারাজ কি করলেন মায়ের মন্দিরে গিয়ে বলছেন আমি কি এত অপদার্থ যেখানে কেউ থাকতে পারে না কাজ করতে পারে না তুমি আমাকে সেখানে পাঠাচ্ছ মায়ের মন্দির গিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে তার এই আকুতি এক জায়গায় লিখেছিলাম ওইখানে ওই মায়ের ছেলের মধ্যে একটা একটা ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল যার ফলে মহারাজ ওখানে কবছর এই খুব বেশি হলে দশ এগারো বারো বছর মধ্যে ওই প্রতিষ্ঠানটি কলকাতার সবচেয়ে ভালো ছাত্রাবাস হিসাবে গণ্য হয়েছিল কি অভাবের মধ্যে কি ভাবতে কি অভাবের মধ্যে কুড়ি টাকা হলে একটা ছেলে কেউ নিয়ে নিতেন গরিব ছেলে গরিব মেধাবী ছেলে আর ছিল কোন সময় দুর্ভিক্ষ সেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলছে তারপর সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সময় আবার উদ্বাস্তুর আসছে কোনো খুবই দুরবস্থা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করেছেন স্থানীয় দু চারজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের সঙ্গে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করেছেন কেউ কেউ এত ওনাকে দেখে এত বেশি তারা উৎসাহিত হয়েছেন যে কিছু করতে হবে তারা তাদের অফিসের লোকদের কাছ থেকে টাকা পয়সা তুলেছেন কিছু দাও কাউকে বলেছে তুই মাসে দু টাকা দেবে তুই মাসে পাঁচ টাকা দেবে কুড়ি টাকা হলে একটা ছাত্রকে নেওয়া যায় এই করে ছাত্রাবাসকে আরম্ভ করেছেন সেই সেই ছাত্রাবাস এগারো বারো বছরের মধ্যে বিশাল একটা জায়গায় পৌঁছে গেল আবার কি সাহস উনিশশো বাহান্ন সালে উনি একটা কীর্তি করে বসলেন রাম বাগান বস্তিতে সেবা কাজে হাত দিলেন নিজের প্রতিষ্ঠান চলবে কথা ঠিক নেই রাম বাগান বস্তি মানে কলকাতার সবচেয়ে কুখ্যাত বস্তি রাম বাগান উপন্যাসে ওর নাম আছে উপন্যাসে অনেক উপন্যাসে সেখানে সেবা কাজ আরম্ভ করে দিলেন ছাত্রদের দিয়ে ছাত্রদের দিয়ে আমি খুব কুইক স্কিপ করে যাচ্ছি যে কি কিছু একটা দৈবি শক্তি ওকে সব সময় চালা চালিয়েছে সব সময় কোনো সময় ছাড়েনি আর হৃদয় বত্তা ওদের সম্পদ কি ঈশ্বর নির্ভরতা হৃদয় বত্তা কর্ম নৈপুণ্য কর্মকুশলতা যেটা আমরা বলি এই হচ্ছে ওনার সম্পদ ঈশ্বর নির্ভরতা সম্পূর্ণ চরম বিপদের দিনে পিছন থেকে দূর থেকে দেখছি দরজা বন্ধ জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ চুপচাপ সেখানে তার কথা সেখানে তার সবকিছু আবেদন সবকিছু এত ঈশ্বর আর হৃদয় তার এত বড় তার পরিবর্ত করা যায় না সে আমরা ধারে কাছে অনুমান করতে পারবো না ভাবতে পারেন একটা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি একটা ছোট্ট ঘরে থাকে 
একটি গরিব ছেলে এসে বলেছে মহারাজ আমার কোন কলকাতা থাকার পর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে দেখে মহারাজের মনে হয়েছে সত্যি ছেলেটার তুমি কালকে এসো তিনি এসে বললেন বাকি যারা ছিল তাদেরকে বললেন শোনো আমার ঘরটা খালি করে দাও আমার বিশ্রাটাকে রোল করে অফিস ঘরে নিয়ে যাও একটা ঘর ছিল সেটা দিনের বেলা দশটা থেকে অফিস ঘর আমার মহারাজের অফিস যাদের ক্লাস ক্লাস থাকতো না দুপুর বেলা ওখানে আমরা কমন রুম খবর কাগজ পড়তাম সপ্তাহে একদিন আমাদের অনুরোধের আশ্বাস ওখানে রেডিও একদিন দেওয়া হতো গেস্ট এলে ওখানে দেখা শোনা করত সেইখানে উনার বিছানা গেল রাত্রি বেলা সবার কাজ বন্ধ হয়ে গেলে রোল করে দিলে উনি শুতেন আর সকালবেলা রোল করে দিয়ে আলমারির উপর তুলে দিলেন আশ্রমের সেক্রেটারি কেন একটি ছেলেকে নিতে হবে ফেরত দেব কি করে ওর যে বড় বিপদ কল্পনা করা যায় না কল্পনা করা যায় না খেতে গিয়েছেন কি করে তোমাদের কষ্ট গরিব আশ্রম খুবই গরিব আশ্রম ডাল তরকারি আলু সিদ্ধ কেউ বলেছে মহারাজ একদিন রাত্রি বেলা প্রভানন্দ যে লেখাতে আছে উনি পরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি স্বীকার করেন করেছেন যে হ্যাঁ ঘটনা ঠিক প্রভানন্দ জি বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ওনার সেকেন্ড বেচে খেতেন ওনার সিনিয়র খুব চিৎকার গোলমাল কেন যে দেখা গেল ওদিন অর্ধেক ডিমের বদলে গোটা ডিম আনন্দের চিৎকার ওই যে বলতে চেয়েছিল যে একটু কিছু ভালো কিছু তখন থেকে নিয়ে হলো সপ্তাহে একদিন এক কেজি মাংস আসবে কিমা করে ডালে দেওয়া হবে তাহলে মাংস খাওয়া হলো অন্যদিন উচ্ছে ভেজে বুক ডালে দেবে খুব ভালো লাগবে তোমাদের খেতে এইভাবে কম পয়সায় কত কিভাবে ছাত্রদেরকে একটু আনন্দ দেওয়া যায় এই চিন্তা তার সেটা দৈবিশ ক্ষমতা সম্পন্ন মা স্বামীজির কৃপায় দুটি মানুষ খুব সাহায্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু বিভূচাঁদ খান্না আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সচিব ডি এম সেন ধীরেন্দ্র মোহন সেন দুটি মানুষ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে মহারাজের খুব ইচ্ছা ছিল যে এই ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে প্লাস শহরের মধ্যে ছেলেরা ছাত্রাবাসে থাকে সকালবেলা কলেজে বেরিয়ে যায় সারাদিন ঘুরে টুরে ফিরে আসে ঠাকুমা স্বামীজির আদর্শে এদেরকে শিক্ষা শিক্ষিত করা সম্ভব নয় তার জন্য দরকার তারা প্রতিষ্ঠানেই থাকবে এখানেই পড়াশোনা এখানে থাকা তাহলে আমরা ঠাকুরমার আদর্শ তার বড় করতে পারবো আমি তার জন্য চাই খোলা মেলা জায়গা খোলা বেলা জায়গা যেখানে আমি মাটির বাড়ি করব আমি দুশো ছেলে রাখব সেখানেই তারা পড়াশোনা করবে সবকিছু করবে এই ইচ্ছা নিয়ে গিয়েছিলেন রিলিফ ডিপার্টমেন্টে রিফিউজিদের ডিপার্টমেন্টে সেখানে এবি চ্যাটার্জি বলে একজন ভদ্রলোক কথা বলছেন দেখুন কোথায় কিভাবে ঈশ্বর খেলা করেন মহারাজের প্ল্যান কুড়ি হাজার টাকা তাহলে আমি দুশো ছেলের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান করতে পারবো কুড়ি হাজার টাকা এই বিচারাজি কথা তার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ হয়েছে খুব ভালো লেগেছে লোকটি সন্ন্যাসীটি সত্যি কাজের লোক বলছে মহারাজ আপনি অনেক পরে এসে গেছেন সব দেওয়া হয়ে গেছে বলছে টাকা আপনার কত হলে চলতে পারে মহারাজের মুখ কিছু বলেননি মা বলতে দেয়নি মুখ চেপে ধরে ছিলেন এই বিচারাজি কিছুক্ষণ পরে থেকে বলছেন আমি টেনে মেনে পাঁচ লাখ টাকা দিতে পারি মহারাজ বলছি আমার আমার সমস্ত জন্য সব অসাড় হয়ে গেছে কি শুনছি আমি কুড়ি হাজার টাকার জন্য এসেছি কাউকে বলছি পাঁচ লাখ টাকা দেবে সেই দিনই আবার এসে গেলেন মেহেচার খান্না একটু পরে তিনিও সেটাও বলা হয় যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ও একজন সেক্রেটারি সেক্রেটারি নয় উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এই বিচারের কি মেহেরচাঁদ খান্না দিল্লি থেকে এসছেন তার শরীর খারাপ শুনেছেন দেখতে এসছেন কোন সেক্রেটারির ঘরে মন্ত্রী দেখতে এসছে এ ঘটনা কোথাও পাওয়া যায় না এখানে হয়েছে খান্নার সঙ্গে মহারাজার আলাপ হয়ে গেল সেখানে খান্নার সঙ্গে শুনলেন টাকার কথা হয়নি 
যে প্রতি সঞ্চালক আমি দেখতে যাব এই যে যে বলেছে খুব ভালো কাজ করছে এরা নেক উনি আশ্রম দেখতে গেলেন পাঁচঘাট আশ্রম দেখলেন মহাজসের কথা বললেন আপনার কি প্ল্যান বলুন আমি সাহায্য করি সে সাহায্য কিরকম সাহায্য দশ বছরের মধ্যে স্কুল কলেজ ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট লোকশিক্ষা পরিষদ কত প্রতিষ্ঠান পর 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 হয়ে যাচ্ছে থামা থামে নেই কোনো মতে করা নয় স্বপ্ন অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের নাম শুনেছেন কলেজের নাম শুনেছেন সব ম্যাজিক সব ম্যাজিক সাধারণ ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায় না ভেলকি ভেলকি আর মহারাজের সেই অদ্ভুত ব্যাপার যারাই কাজ করে সব তারাই অনুভব করে এই প্রতিষ্ঠান আমাদের মহারাজের তো এই অদ্ভুত গুণ এ হাঁটছেন বালি কাজ করছে একটু জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কি তোমার বাড়িতে কে কে আছে বাচ্চা মেয়ে আছে স্কুলে পাঠাচ্ছে তো করো করো আবার দুদিন পর দেখা হলো কি গো তোমার ছেলে মেয়ে ভালো আছে তো রান্নাঘরে গেলেন কি গো কি রান্না করছো ভালো করে করো ছেলেদেরকে আনন্দ রেখো সবার সঙ্গে সবাই অনুভব করত ইনি আমাদের ভালোবাসেন বড় মহারাজ নামটা এমনি আসেনি মানুষ আপনার থেকে বুঝেছে এ হচ্ছে বড় মহারাজ এর হচ্ছে রাজাধিরাজ অদ্ভুত তার মন কি চিন্তা ভাবনা আমি সময় পাবো না বেশি করবো না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কথাবার্তা কিরকম রামকৃষ্ণনন্দ ভবন তৈরি হয়েছে মানে রামকৃষ্ণনন্দ ভবন বিরাট লম্বা সামনে পুকুর উল্টো দিকের ব্রহ্মানন্দ ভবন খুব বড় ভবন খুব বড় ভবন প্রথম ভবন রামকৃষ্ণনন্দ ভবনে দূর থেকে বড় হবে একটা জাহাজ তা মহাজকে আমরা বলে ফেলেছি মহারাজ রামকৃষ্ণনন্দ ভবনটা বড় সুন্দর হয়েছে দেখো বারন্দাটা সরু জানলা গুলো ছোট আমার ইচ্ছা বারন্দা এমন চড়া হবে চার পাঁচ জন পাশাপাশি হাঁটবে তারা নানা রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে এই যেমন তোমাদের কলেজের বারন্দা আপনি কেন বাধা দিলেন না ঠিক এই উত্তর দিলেন চুপ মাথাটা নিচু করে বলছে কষ্ট পেতে যিনি করেছেন যে মহারাজ বলছে কষ্ট পেতেন কুবের মহারাজ খুব পরিশ্রম করেন খুবই রাত্রের পরিশ্রম করেন স্বল্প টাকাতেও সে অনেক কিছু করে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা করেন করতে হবে সব তাকে বাধা দেন নি কষ্ট করেন এত পরিশ্রম করছে সে আবার আমি যে বলবো সে কষ্ট পাবে ঠিক এইভাবে বলে আস্তে করে বললেন বললেন না কেন না কষ্ট এই তার তার কথা মানে কাউকে কষ্ট দেওয়া চলবে না অথচ বিরাট চাই অক্সফোর্ডের মতো হবে প্রেমিজের মতো হবে বিরাট বুঝেছ এদিকে বড় বড় বাড়ি কলেজের ছেলে ও পাশে বড় বড় বাড়ি স্কুলের ছেলে দুপাশে সুইমিং পুল খেলার মাঠ আহ কি মজার বলো তোমরা কাছে উঠবে ফল ফল খাবে সাঁতার কাটবে মাছ ধরবে কি তার কল্পনা আমাদেরকে নিয়ে একবার ভাবা যায় না কি দশ বছরে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল কেউ বিশ্বাস করতে পারে না নরেন্দ্রপুর এখন যা নরেন্দ্রপুর তার সত্তর ভাগ তখন হয়ে গিয়েছে পরে বেড়েছে পরে বেড়েছে এ তো আর এমনি হতে পারে না এটা ঈশ্বরের অসীম কৃপা না হলে আমি তো বোঝা করে বলি ওই যে বেলুর মঠে মায়ের মন্দিরের সামনে কেঁদে কেঁদে বলেছিল আমি এত অপদার্থ যেখানে কেউ থাকতে পারে না আমাকে পাঠাচ্ছ মা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওই আমি মজা করি মায়ের পোয়ে একটা কম্প্রোমাইজ হয়েছিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল যে যাও খেলা দেখবে তুমি সে খেলা মা দেখিয়ে দিয়েছেন মহারাজ এত বড় যে খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট 
তুলেছিল যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান করেছেন আমাদের বুঝতেন আমরা খুব বিস্তাম জানেন আমরা মানে অস্বাভাবিক ধরনের বিস্তাম বিশ্বাস করা যাবে না হুড় মুড় করে চলে গেলাম খামাচ্ছি জামার বোতাম খোলা যে নিয়ে নেয় কাপড়টা ফেতা দিয়ে কি ব্যাপার ফিরে পেয়েছ হ্যাঁ এই কিছু খেতে দাও কোনোদিন হাজির হয়েছি কথা আছে আচ্ছা আচ্ছা বসুন চা খাবেন না কফি খাবে চা তো ঘরে খাই আপনি আমাদের কফি দেন এই তো কফি দাও মানে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা ওনার এই ধরনের একটা ছিল যার ফলে আমরা কোনো কিছু লুকাইনি ওনার কাছে লুকোবার মতো আমাদের কিছু ছিল না কোনো কিছু ছিল না উনি বলছেন একদিন বলছে মহারাজ আশ্রম এত বড় হলো কি মজা বলছে এবার আমি ভাবছি আমি এক ছোট ঘরে একদিকে ঘরে আমি ওখানে থাকবো এর তো সব তোমার সহ চালাও আমি আর এর সময় থাকবো না আপনি থাকবেন না তার মানে না না ঠাকুরের মজা ঈশ্বর কালচারে গোলমাল গেল সে গোলমাল সামলাতে পারলো না কেউ কেউ সামলাতে পারছে না উঠে যাবে শেষ ভরসা লোকেশ্বর তাকে যখন গম্ভীর মহারাজ বললেন তোমাকে নয়নপুর ছাড়তে হবে ইস্ট্র কালচারে এসব যাব ঠিক একেবারে কোনো রকম বিন্দু মাত্র দেরি না করে বললেন হ্যাঁ বলুন আমি চলে যাব একদিন পরে যখন বললেন না আমরা ঠিক করেছি তোমাকে আসতে হবে তখন দুটোদিন সময় সেই ছিলেন আর যিনি তৈরি করেছেন ওটা তাকে একবার দিল্লিতে দিয়েছিলেন তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য একবার চেষ্টা করবেন এই জন্য উনি দুটোদিন সময় চেয়েছিলেন হয়নি নরেন্দ্রপুরের প্রায় আশির ভাগ লোক জানত না মহারাজে চলে গিয়েছেন একেবারে ডেরি মিলে চুপচাপ চলে গিয়ে ওখানে দায়িত্ব নিয়েছেন চুপচাপ কোনো রকম দুঃখের নেই নয়দুপুরে আসতেন ডাকলে আসতেন প্রথম দিকে যেটা কেউ জানে না এখন জানা কথা নয় প্রথম দিকে একবার প্রথম দিকে আমার মনে আছে মনে আছে কালকে ক্রিকেট ম্যাচ এখন খেলা ক্রিকেট ম্যাচ শেষ থাকলে মহারাজকে বললে উনি যাবে নি আমাদের তো জ্ঞান নেই যে গোলপার্কে গেছে সেক্রেটারি সেখানে গোলমাল আছে তাকে এই সময় ওসব জ্ঞান হয়নি মানে বুদ্ধিটা বলবো মনে কালকে ক্রিকেট ম্যাচ উনি বুঝলেন যে চাই উনি আসুক এলেন আধ ঘন্টা তা আমরা ঠিক আছে মহারাজ চাইছি ফুটবল খেলা সাড়ে এগারোটায় বাইরে মিটিং সাড়ে এগারোটা বলছি সাড়ে পাঁচটায় চারটে ফুটবল ম্যাচ জুনিয়র বেঙ্গল নরেন্দ্রপুরের সময় খেলবে মহারাজের কেবলা মহারাজ খেলা দেখতে আসবেন আমার তো একটা মিটিং আছে এগুলো আচ্ছা আচ্ছা তুমি বলছো যখন যাব গেছেন গিয়ে উল্টো টিমটা যে এনেছে তার ম্যানেজার সমীর মুখার্জি আমার ক্লাস পেট পাঁচের ছাত্র সমীর শোনো তুমি ও বেঙ্গল টেঙ্গল যাই আনো তুমি এখানকার টিমের প্রশান্ত টিমের কাছে হেরে যাবে বললেই থাকলেন না কারণ মিটিং আছে তো বলে টলে চলে গেল আমি আমাদের ইলেন কেন তুমি যে ডাক নিলে তুমি যে ডাক নিলে বিলিভ ইট হোয়াট এ ম্যান ভাবলেই কতদিন লাগে তাকে তুই যে ডাক নিলে এসছে এসছে আমরা সেদিন জিতেছিলাম কেমন হয়েছে আমি খবর পেয়েছি আমাকে ভুলে গেলে জানালে না আর ভেবেছিলাম কালকে জানাবো কেন কালকে কেন তোমরা পেয়ে আনন্দ করছো আমাকে বলবে না একাত্মতা একাত্মতা এই হচ্ছে মহারাজ আপনারা সবাই জানেন বাচ্চারা তোমাদের সঙ্গে একদিন ওকে নিয়ে গল্প করবো হ্যাঁ আজকে আপাতত আমরা এখানে আমরা শেষ করি অনেক রাত হয়ে গেছে এনারা যাবেন তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এদেরকে ধন্যবাদ দেবো না এরা সুপ্রতিষ্ঠিত রামচেষ্ট বিবেকানন্দ ভাব দ্বারা প্রচার করার জন্য ঠাকুরমা এদেরকে তৈরি করেছেন এদেরকে তৈরি করেছেন এইভাবে রেখেছেন কি ধরনের কাজ করছেন আপনার অনুমান করতে পারবেন না 
তাদেরকে আমরা একসঙ্গে পেয়েছি কেউ বিশ্বাসই করতে পাই চাইবে না যে একদিনে তুমি এদেরকে পেলে কি করে ভাবতেই পারবে না যাই হোক এটা তোমাদেরও অবদান আছে তোমরা নিশ্চয়ই চেয়েছিলে একটা ভালো কিছু হোক সেই ঠাকুর তাদেরকে এনে হাজির করেছেন মহারাজের ইচ্ছা ছিল তার ছেলেরা সব আসুক একবার দেখুক তাদেরকে মহারাজ দেখছেন আমাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আমরা শেষ করি একটা কথায় একবারে শেষ নয় একটা ছোট্ট গান হবে তার গান কেউ শোনেননি এই স্বামীজি গান গাইবেন এ একটা রেয়ার ইভেন্ট গাইতে চান না ছেলেটি বারবার বিরক্ত করছে আমি তখন নরেন্দ্রপুর কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র উনিশশো সাতাত্তর ছিয়াত্তরে ভর্তি হয়েছে তো অক্ষয় তৃতীয় প্রতি বছর মহারাজ আসতেন নরেন্দ্রপুরের প্রতিষ্ঠা দিবস তো মহারাজ সে বছর এসছেন অশোকানন্দজি তখন সম্পাদক কিন্তু উনি মহারাজের পাশে বসেননি উনি দর্শক আসনেই বসে আছেন মঞ্চে একা মহারাজ আর কেউ নেই আর যারা অনুষ্ঠান করছে স্কুলের তরফ থেকে কলেজের তরফ থেকে ব্লাইন্ড বয়েজের তরফ থেকে লোকশিক্ষা পরিষদের তরফ থেকে এক এক করে আসছে তারা করে চলে যাচ্ছে তো কলেজের ছাত্র হিসেবে আমার একটা গান গাওয়ার কথা ছিল তখন নরেন্দ্রপুর কল আশ্রমের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন প্রভাত দা প্রভাত মুখোপাধ্যায় উনি একটা গান শিখিয়েছিলেন এখন তার গান করি না গানটা কিরকম কি হবে তো এই গানটার সাথে মহারাজের স্মৃতি জড়িয়ে আছে আসলে মহারাজ আমার নাম অ্যানাউন্স করলেন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র শ্রীমান অমুক চন্দ্র অমুক এখন একটি গান পরিবেশন করবে এইভাবে মহারাজ অ্যানাউন্স করেছিলেন এটা আমার গোটা জীবনের একটা সম্পদ হয়ে আছে এই স্মৃতিটা আমি অনুমোদন করছি গান সেভাবে হবে না যাই হোক আপনারা ক্ষমা করবেন মধুর তোমার শেষ যে না পাই মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রভুর হল শেষ ভুবন জুড়ে রইল লে গে বেশ আনবেশ মধুর তোমার শেষ যে না পাই মধুর তোমার শেষ যে না পাই তিরনাতে সন্ধানে ঘের সে সোনাতে দিনান্তের এক কোনাতে সন্ধানে ঘের সে সোনাতে মন যে আমার গুঞ্জরিছে নিরুদ্দেশ মধুর তোমার শেষ যে না পাইয়োগ মধুর তোমার শেষ যে না পাই স্বয়ন্তের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হার পরে অঙ্গ বিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে স্বয়ন্তের ক্লান্ত ফুলের 
गंधार परे अंग विहीन आलिंगने सकल अंग भरे गधुलिर धूसरी माय श्यम धरार सीमाय सीमाय गधुलिर धूसरी माय श्यम धरार सीमाय सीमाय सुनी बने बनारे गाने मधुर तुमार शेष जेना पाई गो मधुर तुमार शेष जेना पाई ठीक <laughs> 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 <laughs>